в нашей стране чаще всего консерватизм побеждает. Я знаю, что вы занимались идентикой города Ташкент. Где хорошие кейсы по Манавиат Марифату? Засматриваешься и думаешь, вау, это же узбеки сняли. Зарплату милиционера можно будет платить намного меньше. Подкаст с яркими личностями Узбекистана, которых мы раскрываем для вас и вместе слушаем музыку малоизвестных исполнителей нашей страны, а также новости. Субъективно, честно, как она есть. Генеральный партнер подкаста – онлайн банк Апельсин. ЗБС Подкаст Всем привет, друзья, это The Best Podcast и постоянный ведущий Шакир Вадим. И сегодня у нас очень крутой гость, этот человек, художник города Ташкента. Отец всей Отец. рекламы. Всей Республики рекламы. Узбекистан. Диор Акрамыч, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы, как настроение? Добрый день. Классно. Вы такие заводные, так что я тоже сейчас буду стараться. Да, мы знаем, мы сделали превью с Диор Акрамычем, это было круто. И сейчас сто процентов попутаешь ты, попутаю я, попутаю все, кто здесь сидят, и потом попутайте вы. Так, ну а пока мы не попутали, <смех> я предлагаю вам а, не забывать про наши вкусности, которые мы для всех гостей даем. Да. У нас, к сожалению, не все кушают, хотя мы вот присоединяемся все время, кушаем, 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 так что вы тоже не стесняйтесь, а, кушайте наши печенечки, наши вкусные орешки. Спасибо. Пейте чай. Да, да, не знаете. Дзера Крам сегодня пришел с подарком. Ага. Расскажите, ага. что нам сегодня принесли. Так, начнем с подарков, да? Да. Так, ну, во-первых, я вам хочу подарить свое такое маленькое пособие по наружной рекламе, которую мы сделали для клиентов рекламного агентства СИМО, mm -hmm. владельцем которого я являюсь. Агентство вот в сентябре будет уже 24 года. Вот, и мы вот каждому клиенту, у которого много вопросов по рекламе, чтобы не тратить время, его, наше, мы дарим вот такое пособие. Здесь краткая такая информация об истории рекламы в Ташкенте, как она была, история мировой рекламы, и каким образом э, нужно делать наружную рекламу, чтобы она произвела максимальное впечатление. Mm -hmm. Так что я вам... Вы тоже профессионалы в коммуникациях, и... а профессионал обычно хорошо понимает профессионалов, поэтому mm -hmm. я вам с удовольствием это... Спасибо большое. Дарю. Давай, Дон Анзуки, кто будет первый читать? Так, Дон, Дон, спасибо. Вот. И вторая такая вот приятная штучка – это... Э, такое мини-копия э, премии э, бренд года, ага. награды, статуэтка премии бренд года. Мы еще не доросли до большой. Да, это с хорошими пожеланиями, как по-узбекски говорят, я не от блян, вот, чтобы вы тоже рано или поздно победили, у вас классные коммуникационные проекты, вы классно позиционируетесь, и я вам с хорошими пожеланиями ударю, чтобы вы в будущем обязательно победили на бренд года. Спасибо Первые большое. Первые пять минут интервью за все время существования ZBS подкаста столько всего доброго и приятного нам еще не говорили. Спасибо вам большое. Спасибо. Есть такое. Куда да. поставим? Давай ее вот сюда Ладно. поставим. Ладно. Диор Акрамович, расскажите, пожалуйста, вот вы сказали, 24 года, это значит, тебе сколько лет? Мне 28. 28. Я Представь, сейчас, ты только родился, 4, 4 года, года там что-то под стол начал да, ходить, да, а да, Диор Акрамович да. уже открыл Уже рекламное там. агентство Симон, начал Бизнес. позиционировать себя как лучший. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к рекламе, такое в теговом, пробегитесь по карьере и перейдем к вообще общим понятиям о рекламе. О рекламе. Ну, я не думал, что я буду заниматься рекламой. Я хорошо учился а, в Узбекистане, а, в Турции, учился на архитектора, закончил два университета. И, но а, волю судьбы, а, значит, я от архитектуры отошел и стал заниматься вот наружной рекламой. А, были там важные да, должности, на которых я должен был следить за наружной рекламой определенных больших территорий. И, естественно, когда я видел, обращался к разным агентствам и пытался получить от них нужный результат, не всегда я был удовлетворен. И в 98-м году пришлось открыть свое... Лучше говорить, сделай сам. Да? И угу. мы открыли свое агентство с единомышленниками. Тогда это был один компьютер, один струйный принтер. Вот, одно помещение, одна комната. Но потихоньку, 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 вот с 1998 -го года мы стали развиваться. Вот. И я рад, Вадим, что вы у нас тоже приложили... Я, кстати, поработал. Да, <laughs> тоже свои силы в развитии нашего агентства. И вот таких людей у нас, слава богу, очень много было в истории агентства. Сейчас около 60 человек работает. И вот мы топим за качественную сувенирку, наружку, полиграфию 
Вот. Много клиентов, много радости, много проектов. Вот. Я рад, что я с архитектуры перешел на рекламу. Такой вопрос сразу же. Вот стандартный пакет при запуске рекламы. Это что? Ну, я имею в виду про компанию. Это копирайтер какой-то, да? Это ребята, которые разбираются в принтерах, которые распечатку вот это все делают. Ну, и, честно, я очень же далек, я же не понимаю. И, наверное, видеографы какие-то, кто рекламу это снимает. Как это, как это происходит? А, чтобы сделать классную рекламу, прежде всего нужна стратегия. Mm -hmm. То есть вы должны понимать, кому вы это делаете. Потому что mm -hmm. если вы будете а, считать, что вы а, как бы знаете, что нужно вашему потребителю, я уверяю вас, вы и сами, наверное, хорошо знаете, что а, величина, вероятность ошибки очень высокая. То есть, потому что то, что нравится нам, не факт, что нравится другим людям. У всех было разное детство, разный доход, разное образование. И прежде всего это понимание, какие инсайты у нашей целевой аудитории, а потом уже на этих инсайтах подумать, а какой контекст им будет интересен, и уже под это подбираются, значит, исполнители, продакшн, креаторы, дизайнеры, и формируется классный контент, который, чем он круче сделан, тем меньше затрат на продвижение, тем меньше медийных затрат, таргетинговых затрат, тем больше вирусности, тем больше сарафана, тем больше, когда люди сами говорят, слушай, ты видел эту классную рекламу и так далее. Вот. А это все результат глубоких исследований и хорошей стратегии. Слушай, классный выпуск получается. Гость Пушка, всем понравится, сто процентов. Там давно не хватало таких mm -hmm. крутых причесок, честное слово. А, я заказал доставку, но у человека хумо, он просит перевести. Вот. У тебя хумо карта, по-моему, у меня на хумо денег не осталось, на уз карты если хочешь, там небольшой процент, 0,5, закинешь мне 300 сумм сверху, и все нормально будет. Я понял, но на хумо мы могли бы без процентов в целом, ну, ну ладно, ладно. давай ладно. решим вопрос, ты мне заки... Заки... Я, я тебе отправил цифры. Итак, через приложение Апельсин вы можете переводить деньги с хумо на хумо без процентов, а с карт на узкарт всего 0,5 процентов. Апельсин! Дюра Крамович, вот есть мысль, что реклама всех бесит, да. а неужели да. она работает? Реклама работает, реклама работает. Я назову очень простой пример. Когда вы видите египетские пирамиды или, допустим, Париж, изображение, да, там, или изображение других архитектурных памятников, вам кажется, что вот как на фотографии вы приедете и там будет все то, особенно вы про Индию так любят все это сам. То есть вы приезжаете и думаете, я сейчас там буду один на один с пирамидами, один на один, да, с Таджмахалом там и так далее. Но вы приезжаете, там абсолютно другая ситуация. И вы, скорее всего, принимаете решение, что больше я сюда не приеду. Но это реклама. То есть это сила маркетинга этих стран, как, которые так красиво себя преподносят. И вы тратите, экономите деньги, собираете их там год, два, три, чтобы куда-то поехать, почувствовать эту атмосферу. И это, мне кажется, сила маркетинга. То есть вы рекламе верите, реклама вам нравится, и вы на рекламу собираете очень долго денег. Mm -hmm. а, есть еще один такой кейс, когда компания General Motors хотели обойти компанию Ford, то у Ford были очень надежные, классные машины, они долго ездили, но General Motors поставили задачу, что их машины будут покупать. Вот сегодня вы покупаете с вожделением, собираете деньги в кредит и так далее. Но через три года новый модельный ряд машин будет так вам нравиться, что вы с отвращением попрощаетесь со своей уже машиной, которую вы три года назад с таким удовольствием покупали, и вы покупаете новую. Может быть, вы даже еще больше в долги влезете, может быть, еще больше у вас будет с этим проблем. Но вам так нравится новый дизайн, что вы ее покупаете. А это тоже сила рекламы. Uh -huh. И люди... Э, это не говорит о том, что вы просто там купили новую конфетку и так далее. Вы 2, 3, 10 лет своей жизни закладываете на расчеты с кредитами и так далее, чтобы только что-то приобрести. Uh -huh. вот. И реклама вокруг нас, алчность и искушение вокруг нас, этим классно пользуются маркетологи. А вот когда вам не нравится реклама, это значит, работали не профессионалы, и, естественно, вы не ведетесь на их вот такие вот э, непрофессиональные штучки. Uh -huh. Я... У меня много вопросов было по дороге, но вот э, вы начали про бренд э, города, например, там Таджмахал, э, Франция, это там Париж. Вот э, я знаю, что вы занимались идентикой и брендом города Ташкент. Э, расскажите, пожалуйста, про процесс, э, как все происходило, почему у нас до сих пор этого нету. 
Айдентики. Это, да. это как этот Лебедев? Чем занимается? Не, 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 ты послушай. Не, правильно, Лебедев, Лебедев этим mm -hmm. очень серийно, будем так сказать, занимается. Mm -hmm. Очень для многих городов он помог, в основном российских городов. Но когда в шестнадцатом году у нас началась новая волна, да, новый Узбекистан, новые надежды, и мы группа как бы креативных и очень позитивно настроенных, патриотично настроенных специалистов решили объединиться, чтобы создать для нашего любимого города Ташкента новый бренд и новый герб. Вот, дать предложение, чтобы это были символами обновления города, обновления страны. Вот, мы очень за это рьяно взялись, и благо был уже новый Хаким, который как бы тоже поддерживал все новое. И мы начали работать, собралась сильная группа. У нас дело в том, что у нас очень сильные специалисты по брендингу. Mm -hmm. Есть такая компания Mano Branding, Тимур Сади, главный основатель, вдохновитель. Вот, действительно очень классные профессионалы, они выигрывают масса конкурсов э, зарубежных, наших. Вот, лидирующая компания. И вот Тимур сказал, поможем, давайте сделаем. Вот. По, гер, по гербу тоже создали группу э, ведущих наших специалистов, экспертов. И тоже э, объявили конкурс. И лучшие дали свои заявки. Были классные работы, классные рекомендации и по брендингу, и по э, гербу. И те предложения, которые мы дали, осталось только за утверждением за нашим городским советом народных депутатов. Но народные депутаты <laughs> нас не совсем поняли и решили, что пусть все останется так, как есть. И mm -hmm. вот новый Узбекистан, но, пожалуйста, без нового герба и без нового брендинга. Вот, да, что есть, то есть. То есть у нас в нашей стране очень часто, чаще всего, консерватизм побеждает. Mm -hmm. Чтобы скреативить что-то новое, новый формат, это нужна какая-то мощная трансформация, это что-то должно произойти из ряда вон выходящее, а в основном господствует консерватизм. И здесь наши все вот эти креативные как бы, потуги творческие, они уперлись в вот наш классический э, такой э, этот консерватизм э, на верхах. И мы не стали с этим спорить, потому что мы тоже здесь выросли, и мы знаем, что спорить иногда не надо, надо согласиться, поигрались и хватит. Вот. Так что идеи все есть, они готовы на старте, они поддержаны, будем так говорить, прогрессивным сообществом, но будем ждать. А можно будет прикрепить сюда какую-нибудь да. одну из, из работ? Насколько это возможно, чтобы мы могли, вот, если вы нам файл вышлите, просто драфт, да, там, да, как это, чтобы да. мы показали, как То это То есть файл бы, да, это герба, было, это да. Юлия Затуловская, и брендинг Тимура Сади. Mm -hmm. спросить хотел ты вот, вот а ты я да, перед прям... тебя да вот мы уже на таком коннекте что просто да. иногда бывает у нас есть короче привычка мы mm -hmm. когда нам надо задать вопрос не очередно мы начинаем вот так делать вот так по коленям аккуратно а иногда мы и хотим мы сейчас... короче да да вот, и, война, и, кто, да, кто да и мы прям вот так уже просто да я задал вопрос и сейчас это произошло благо мы вас не отвлекли да вот вопрос такой интересный может ли маркетинг спасти плохой продукт вот, например, там, давайте возьмем, не будем показывать, что это, просто, допустим, это невкусная, неинтересная конфета. А как с водой было, вот даже есть пример, недавно появилась вода, как она, ТБ, ТБМ, ТБТ, что-то такое, а это бразильская вода, она очень отвратительного качества в плане вкуса, но внутренняя составляющая идеальная, но она вот по-бразильски кислая, неприятная, притерная вода. И вот они очень много денег сейчас втыкают в рекламу, но ничего у них не получается. То есть такое, э, не знаю, это больше вообще не для нас продукт. Я не mm -hmm. знаю, зачем он зашел на самом деле. И вот сейчас они пытаются при помощи маркетинга его как-то вывести. Получится? <кхем> не думаю. Конечно, чудеса всегда бывают. Без чудес жить скучно. Но дело в том, что... Мы вытаскиваем из кармана деньги. Охота же идет за деньгами потребителя. Mm -hmm. Вопрос не в том, что там они выберут или это... А 
вопрос, купят или не купят, и вытащат деньги или нет. Мы из кармана вытаскиваем деньги только тогда, когда нас спасают. Mm -hmm. То есть мы платим деньги за спасение. Покупаем ли мы жвачку, покупаем ли мы машину, квартиру, помогаем ли мы там, ближайшему другу, даем ему деньги в долг. Мы, спаса мы спасаем. Или себя спасаем, или кого-то спасаем, и мы тогда отдаем деньги. Mm -hmm. Если вот этого элемента спасения нет, то мы будем, даже если нас под каким-то гипнозом из нас вытащат деньги, мы все равно будем об этом сожалеть. Mm -hmm. Так вот, любой продукт, он должен нас, нас от чего-то спасти. И если вы делаете, потребляете продукт, который вам не нравится, и вы понимаете, что вы спасли только этих несчастных производителей этого продукта, если это не ваши родные родственники, да, то у вас в любом случае будет сожаление. А если уже там упоминать более такие высокие материи, да, там, что это, в принципе, и, может быть, сказать, неблагое дело, да, когда вы тратите деньги на то, что не нужно. Это mm -hmm. всегда плохо. Вот. И поэтому я не верю вот, э, в слишком преувеличение там, силы маркетинга. А, вот, маркетинг – это наука умных людей, а умные люди никогда лишнего ничего не делают. Mm -hmm. Mm -hmm. А, ты сожалел, когда купил «Жигули»? А, первые два месяца – нет. А, объясню. А, после «Кобальта» ощущение, что все машины как «Кобальт». Они не ломаются, все хорошо будет. И вот первые два месяца оно мне это ощущение дало. Ну, вот это 99-е, это mm -hmm. шпацанская такая жигуль, жигуляха. И вот на третий месяц, когда она начала уже капризничать, показывать весь Советский Союз в себе. Прям смотри, что могу. И прям вот на светофорах выключалась, там вот это все. Тогда да, тогда я уже понимал то, что я, оказывается, не все так просто. Mm -hmm. вот. Да, Диора Крамович, как вы относитесь к заимствованию идей? Ну, заимствования бывают разные. Во-первых, допустим, вы у меня что-то хотите заимствовать, да, какую-то мою идею. Во-первых, mm -hmm. это хорошо, потому что это мне уже приятно, что моя идея вам понравилась. Во-вторых, mm -hmm. у меня лично, допустим, может быть удовлетворение, что в вашей голове моя идея, она трансформируется во что-то более другое Сильно. и, может быть, лучшее да, в каком-то другом направлении. Это нормально, потому что вообще все, все в мире заимствовано. Все в мире, если изучить историю, то есть все копируется у кого-то. да, То есть просто переводится или на другой язык, или в другом времени да, используется. Угу. Вот. И поэтому я к этому отношусь естественно, что это естественно для человеческой истории. А если говорить там, о соблюдении авторских прав, там получается полное копирование с целью там, продажи и так далее, ну здесь этот, как сказать, только э, разрешено все, что не запрещено законом. Mm -hmm. То есть если законодательный... Вот у нас, допустим, меня часто спрашивают, почему у нас франшизы плохо развиваются, почему у нас большие бренды сюда не заходят. Дело не в том, что у нас здесь, там, я не знаю, конвертации раньше не было там, или еще что-то. Дело в том, что у нас нет уважения к авторскому праву. Вот. И когда нет уважения к авторскому праву, те люди, которые обладают какими-то классными интеллектуальными достижениями, они не хотят ими делиться. Потому что они знают, что люди будут просто их копировать mm -hmm. и не будут им говорить спасибо за то, что они эту классную вещь придумали. Mm -hmm. вот. И у нас очень много есть брендов, которые местных, которые копируют какой-то большой бренд и знают, что они, когда на них даже подадут суд, они... От, от, этот, копейками какими-то расплатятся за это, да, и могут продолжать дальше это делать. Mm -hmm. И это, да, вот они лично выиграли в этот момент. Они в, в этот момент чувствуют себя этими очень э, крутышками, потому что вот Узбекистан это их страна, а не тех вот гигантов, которые там в мире господствуют в, этом, в этой отрасли. Но э, другие гиганты смотрят и говорят, в Узбекистан заходить смысла нет, потому что вот эти местные маленькие крутышки, они будут все время копировать и э, будут э, этот, обесценивать их труд и их э, ценность, их продукта. Вот. И поэтому мы имеем то, что сейчас имеем. Вот. Здесь надо как-то кардинально отличать авторское право и копирование с целью развития. Потому что, в принципе, и там, Samsung, который берет у iPhone, да, у Apple, или Xiaomi, который берет у Samsung там, и у Apple, они тоже в мире как бы конкурируют, но это все, все видят, что там есть какое-то развитие в результате этого копирования. Uh -huh. Но когда просто идет копирование, uh -huh. оно ничего не дает, и наоборот, даже те люди, которые что-то новое придумывают, они понимают, что нет смысла придумывать, нет смысла на это тратить средства, время, потому что просто кто-то скопирует и а, заберет 
ту ценность, которую они хотели ну, получить. Мы больше проигрываем от этого, интересно, или выигрываем? Это вот история, мне вот сейчас Дера Крамчу рассказывал, у меня в голове сразу история Family и Nestle. То есть вот это ну, вот громкий да. скандал, да. слизанная полностью концепция. Да. Вообще сейчас время референсов. Ну, то есть абсолютно все подглядывают друг к другу, ну, как вот, вот видеопродакшн не так, 100%, и пытаются повторить успех, наверное, той компании, от, откуда они это все слизывают. И, я не знаю... Ну, как бы... Такое. Смешанное чувство. Я думаю, мы просто еще на, не на пике своего развития. С, ну, там, страна, город, да, чтобы мы почувствовали прям разницу без гигантов этих и с гигантами. Но я очень давно ждал, пока кто-нибудь проведет эту параллель между Samsung и iPhone. Очень честное слово. Потому что никто не говорит об этом. Все, все думают, нет, Apple этих ворует. Нет, это, это, а, то, а вы прям рядность вот эту ровную выстроили, и прям мне на душе хорошо стало. Эм, Дерокер, расскажите, пожалуйста, про Тав. Как он появился? Эм, как так? Вот кому пришла в голову эта идея сделать такие прекрасные... А самое главное, прекрасные... зачем? Да. Да, вот здесь как раз-таки мы вернемся к вопросу скопирования, да? То есть главное классно скопировать. Дело в том, что это общеизвестный формат, как бы наиболее известным в этом формате конкурсом является Канский фестиваль, рекламный фестиваль, не Канский кинофестиваль, а рекламный фестиваль. Вот. И э, по всему миру есть много фестивалей, которые вот, э, способствуют э, соревнованию и развитию как бы, креатива э, в рекламе, эффективных коммуникаций и так далее. Вот. Есть классные фестивали, которые мы всегда завидовали. В, это в Москве, допустим, Red Apple, в Минске, э, это White Square, э, вот в Бишкеке, в, в Алмате, э, Red Jill Bors. И вот наблюдая за этими фестивалями, мы в качестве гостей туда ездили, смотрели и так далее. Все время, конечно, было желание, что а будет ли у нас такой фестиваль, сможем ли мы сделать. Честно говоря, были большие сомнения. Почему? Потому что, как мы говорим, оригинальных идей мало, а каких-то серьезных капиталовложений мало в классный продакшн, классный креатив. И, соответственно, из чего делать фестиваль? А от того, что приедут другие, выиграют и уедут, как бы тоже радости мало. Из других стран, имеется в виду. И вот мы когда начали проводить в 2016 году первую неделю маркетинга рекламы и ДВИК, тогда мы уже поняли, что чтобы было классное мероприятие отраслевое, оно должно состоять из трех вещей. То есть должно быть, должен быть какой-то конкурс в начале, голосование там, или этот, соревнование, должна быть какая-то конференционная часть и должна быть церемония вот награждения. Когда вот есть вот эти три вещи, то мероприятие привлекает внимание. Когда просто конференция, всем неинтересно. Mm -hmm. Когда награждение, но без справедливого конкурса, тоже все начинают ставить под сомнение, как бы вы эту церемонию награждения не организовывали. И вот придумать справедливый конкурс, потому что сделали вывод, что люди очень любят справедливость. Люди готовы очень много платить за то, чтобы получить справедливость и уделять этому внимание. Поэтому цель вот это справедливость и профессионализм. И мы фактически взяли за пример вот эти фестивали, которые я сказал. И первый раз мы сделали, вначале назвали его как конкурс в рамках Эдвик. Это было в 2018 году. Это был второй Эдвик. Даже третий. Да, во втором Эдвике, в 2018 году, мы сделали конкурс Эдвик. Тогда вот один из организаторов Реджил Борса, Фархат Кучкаров, выходец из Ангрена, из Узбекистана. Он очень известный специалист по брендингу в России. Вот он нам помог. Он был первым председателем жюри. Приехали еще классные специалисты. Наши ребята все поддержали. И вот в 2018 году прошел первый конкурс. Там были свои минусы, плюсы. Мы тоже не, многие вещи не знали, как это проводить. Но после этого все сказали, а почему бы не делать отдельный уже фестиваль? И в 2019 году первый раз в рамках недели маркетинга Идвиг прошел первый фестиваль. Назвали его ТАФом, то есть Ташкент Эдвертайзинг Фестиваль. И прошел первый фестиваль. И было именно конкурс, там классическая такая сетка, значит, креатив, продакшн, брендинг и маркетинг. И вот мы два фестиваля прошло в 19-м. В 20-м, как вы знаете, была этот, пандемия, но мы провели все наши мероприятия в онлайне. Uh -huh. вот. И в том числе это был первый опыт, когда мы провели ТАФ в онлайне. То есть, но э, вот э, мы как бы... Как, есть такое выражение, Бог испытывает тех, кого любит. Да? Uh -huh. И мы только проведя классно ТАФ, первый ТАФ, 
Второй думали, ну вот сейчас еще будет круче. И тут раз, пандемия. И для нас был челлендж, как его провести, чтобы он... этот. А в онлайне, оказывается, там свои есть минусы. То есть как бы ты ни старался, все равно энергетика не та. И мы получили много-много всяких критических замечаний, что что-то не так. Там жюри было тяжело журить, потому что были от Лондона до Москвы, там члены жюри, и в онлайне, в зуме там свои были тоже, на накладывались моменты. Вот. Но тем не менее, ТАВ прижился, ТАВ, вот сейчас мы готовим уже четвертый ТАВ. Вот. Но правда, прошло прошлогодний ТАВ и этот ТАВ, они отличаются от первых. То есть, если первые были это... Фестиваль был креативности, конкурс оценки креативности, то мы теперь перешли на оценку эффективности. Чем отличается креативность от эффективности? Да? Ну, вы знаете, я думаю, для зрителей. То есть креативность – это оценка каких-то нестандартных, интересных идей, нестандартных, ре, нестандартной реализации. А дальше что? То есть вы сделали классную идею, а принесла ли она пользу бренду? Принесла ли она пользу в продажах? Принесла ли пользу для маркетинга этой компании? И вот мы сказали, решили, что лучше, чтобы оценивались, им, им, оценивалась именно эффективность. То есть креатив привел к какому-то результату или нет? Потому что, когда идет просто конкурс креативности, со мной многие спорят, говорят, что это может не так. То есть это, это такая спорная мысль. То есть я топлю за то, что а, мы должны больше помогать брендам и эффективности, оценке эффективности. Но многие агентства со мной не согласны. Они говорят, нет, а, главное, весь мир проводит креативные конкурсы. Что ты здесь это сам сейчас придумываешь? И это тоже у нас такая спорная позиция, но вот э, сейчас фестиваль проходит именно вот как в формате эффективности, и это очень, хороший, э, площ, очень хорошая площадка для того, чтобы бренды могли сравнивать свои э, результаты работы на рынке. И теперь у нас на сайте marketing.lu, на ТАФе, у каждого ТАФа есть кейсы, как у какого бренда, какие были классные кейсы, классные проекты. Раньше этого не было. Uh -huh. Попробуйте какой-то бренд спросить, сказать, ты расскажи, как ты вот там добился увеличения продаж или там роста показателей. Он скажет, что это я тебе должен рассказывать. Uh -huh. А в игровой uh -huh. форме, в фестивальной форме все подают свои кейсы, и вы это видите. И теперь у вас есть возможность посмотреть на узбекские компании, которые у вас на соседней улице там работают, и вы знаете, как они добились результата. И для вас теперь это не загадка. То есть вы не смотрите только американские кейсы, российские кейсы, mm -hmm. вы видите реальный наш узбекский кейс. И когда вы начинаете что-то придумывать, у вас есть, как вот вы сказали, у вас есть референсы, да, с которым, на которые вы можете ориентироваться. Yeah. Вот. И фестиваль фактически это не игрушка, чтобы там все повеселились и так далее, а это реальное накопление вот кейсов и экспертных оценок а, тех бизнес-активностей, а, которые есть а, на рынке. Угу. И теперь мы каждый год вот это все накапливается, и, ну, может быть, я слишком подробно на этот вопрос ответил, но сейчас уже делается и рейтинг брендов и так далее, то есть очень все это развивается, и э, фестиваль на мой взгляд, очень прижился э, на рынке, и он даже уже приносит пользу. Есть ощущение, что без всяких преувеличений, именно благодаря этому фестивалю, э, мы сейчас смотрим не вот эту рекламу, как раньше, где слайд-шоу и огромный номер телефона внизу, да, а реально достойные видеоролики, в которые засматриваешься и думаешь, вау, это же узбеки сняли. Ого, mm -hmm. ого. Они не только для нас старались, они еще и там старались, чтобы в ТАВ попасть, там как-то где-то выехать. И благодаря этому у нас сейчас реально намного грамотнее стала реклама. По моему мнению, Апельсин может поучаствовать в ТАФе, выдвигая проект The Best Podcast. Типа... Mm -hmm. Почему mm -hmm. нет? Да, мы, мы по сути реклама. Да, мы по сути рекламируем Апельсин и как бы продвигаем в подкасте действительно хорошее приложение. То есть это не просто... Там. Но, Диора Акрамович, вам ты знать, они в бренд года победили, по-моему, в, в пяти да, номинациях «Апельсин». Да. И Мы это получили не... гран-при. Да, не, не просто так. А... Что такое гран-при? Что такое гран-при? А, гран-при – это, <coughs> то есть, есть как бы золото, серебро, бронза в каждой номинации, а есть отдельные номинации, где как бы награждаются лучшие. То есть на бренд года у, у каждого фестиваля свои гран-при. У нас это лучший проект, лучшее агентство и лучший бренд. А у меня просто вбилось в голову, что гран-при гран – это Формула-1. <laughs> это вот это что-то гоночное. Я такой, какой? Апельсин гонять поеду куда-то? Я там надумал уже, представляете, себе в голове. <laughs> а, этот вопрос есть у меня. Все, давай. Да. Или это мне хочется такой. <laughs> да. Нет, у меня есть общий вопрос. Видишь, я плыву. Я потому что... Ну, я, я тебя предупреждал. Я сейчас, да, да, я вот... 
Самопознание такое, другое. Тяжело совсем, даже жизнь. врываться в спич Дера да, Камича, потому а, что обычно, там... Обычно есть всегда что добавить, а тут нечего. А, ты... сидишь такой. В общем, пишите, пожалуйста, хорошую рекламную кампанию и плохую. Да. Просто тезисно. Что сработало, что да, нет, да, может да, быть, да, на да. примерах. Угу. Хорошая рекламная кампания – это, э, во-первых, минимальное количество расходов, на а, определенное количество покупок. Да? Mm -hmm. То есть, когда вы каждая стоимость контакта и стоимость покупки вам, обесп... вам а, обходится в минимальную цену. Это как вот. в Таргете, ты на 20 баксов значит, делаешь Таргет. И бесишь мысли мои, не читай, хватит. И, хватит. и получаешь 40 разговор. контактов, заявок, куда ты можешь позвонить и продать свою, свою движуху, вы например, считаете, ораторское да, искусство. Вы считаете рой потом, все. Да, да? да. да. да? да. Типа такого? Вот. А примерно какой процентаж должен быть? 80 на 20? Как типа 20% усилий, 80% результата? или больше? Не, Это зависит еще же от позиционирования продукта. То есть в лакшери там одна идет эта оценка в... В масс-маркете масс другая оценка идет. То есть вы в зависимости от отрасли, от э, продукта, от аудитории и так далее, в любом случае, там, в каждом случае ну, отдельно можно считать. Но э, маркетолог в любом случае должен стремиться не к э, крутому какому-то ролику да, там, рекламному, не к крутому какому-то месседжу и так далее. Он э, должен стремиться к тому, чтобы к потребителю... Ну, э, наш один из... Э, если вы знаете, вот принцип работы нашего самого известного предпринимателя Узбекистана. Мурат Билдин? Нет. Зафар Хажимов? Алишер Усман. Ты трижды не попал. Да, вы как-то локально мыслите. Мыслите глобально, да. Действуйте локально, да, как любит говорить Хасан Мусаидов. Вот. Так вот... Принцип вот самого богатого узбека современности в том, что он, он говорит, я готовлю всегда свои продукты и услуги так, чтобы они э, были использованы потребителем без малейшего э, барьера. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть вот вы, чтобы, если вот, вот этот вот вот эту конфету Кушать, сделал кстати. бы Алиша Русманов, да. то она должна к нам зайти в рот, и даже мы должны не почувствовать вообще никакого сопротивления, как вы говорите, там, вода кислая и так далее. Да, то есть да, да, кислую да, да, воду Алиша Русманов никогда бы не продавал. То есть mm. вы бы пили бы эту воду и говорили, наконец-то я получил то, что я хотел. Да? Потому что иначе большой бизнес, иначе большие продажи сделать нельзя. Mm. Вот. И это главный принцип. То есть и ориентироваться лучше вот на таких... А, как бы людей, которые... Они же не просто так сделали большие деньги, большие капиталы. Они сделали это на классном маркетинге. И даже тех, кого вы упомянули, и Мурат Билдингс, и Зафара Хашимова, это тоже люди, которые умеют классно подготавливать продукт для того, чтобы потребитель получил максимальное удовольствие, его приобретая и потребляя. Mm -hmm. вот, потому что ну, есть еще фактор приобретения, есть фактор потребления. Он иногда разница, то есть когда, ну вы знаете, детские продукты приобретают родители, но удовольствие должны получить и родители, и дети. Mm -hmm. да. Да. И mm -hmm. здесь вот а, на эти вещи как бы надо обращать внимание. Мне кажется, знаешь, э, уже близок к успеху э, самого знаменитого узбека современности э, Джахангир Абидович, потому что этот человек делает реально качественно. То есть вот я недавно ездил э, смотреть Альфраганус, это новый э, комплекс строительный. Он на узбуме строится. И а, когда а, я узнал, что его а, делает э, Джахангир Абидыч, почему-то у меня сразу появилось желание купить, э, потому что это 100% будет сделано качественно. Потому что э, все продукты, все, что крутится вокруг этого человека, э, действительно качественно. Не знаю, почему так, но я думаю, что это работа команды и э, характер этого человека. И мы вас очень ждем к нам на подкаст. Да, Джахангир Абидович, обязательно приходите. Даже я уже готов. Даже я уже готов. Я всю жизнь боялся, я ему все время говорю, не не говори так. Чему ты так вот говорю? Сейчас уже даже я готов, потому что ничего это самое. На самом деле, что касается нашего мэра, вот первое время, когда только-только он начинал там разрастаться, там компания, все остальное, все немножко вот как-то... Вот так вот, как-то боя... с боязнью как-то относились ко всему, потому что, ну, вдруг это просто какой-то магнат, который все захватил и все начал устраивать. А сейчас в любом доме продукция «Артель», причем ни один никто не жалуется, 
никто не это самое не говорит плохого, ничего, и реально оно все хорошо работает, все прекрасно. И сейчас, когда мы слышим, что вот этот проект делает мэр, любой, все, уже спокойствие какое-то на душе. Вы знаете, там качество, там все хорошо, mm -hmm. там не обманут. Все. И так что это прекрасно проделанная работа, я считаю. Это просто прекрасно проделанная работа. То есть не чужаясь, ничего, приходишь в магазин, покупаешь наше. Потому что ты знаешь, что это хорошо. Это хорошо, это в качестве. Прям. Я не побоюсь вопроса да. этого. Ваше мнение, почему выбрали мэром города именно Джахангира Бидыча? А, ну, я, конечно, рядом с человеком, который принимал это решение, рядом не стоял. Вот, и свечку все, не все не знаю. Вот, но там свечки точно не нужны. Вот, освещ... С освещением, я думаю, там проблем все нет. Все в порядке, да? Да. А, но а, дело в том, что все, есть очень... А, когда вы... А, какая разница? Допустим, вы выбираете себе а, там, звукооператора, или э, президент выбирает э, мэра города. Э, принцип подбора э, соратника и человека, оно одинаков. Mm -hmm. То есть, э, и э, я думаю, что там работали такие же механизмы. Э, то есть, что вы смотрите? Вы смотрите на бэкграунд, вы смотрите на продуктивность, вы смотрите на коммуникабельность, на организаторские способности, на какие-то человеческие качества, и, соответственно, э, делаете выбор. Mm -hmm. Так вот... Э, Нынешний хаким города – это человек, который доказал свою продуктивность, доказал свой, свою результативность, несмотря на то, что у него он работал от, очень под большим сопротивлением. То есть mm -hmm. тот период при первом президенте, когда он только начинал, у него была очень жесткая конкурентная среда. У него были очень э, жесткое сопротивление со стороны государственных органов. Э, было просто... Может быть, я, я понимаю, что ему в тот момент тоже... Он, причем, ну, как бы я с ним общался, у него тогда тоже не хватало очень многих знаний по бизнесу, по технологиям, которыми он занимался и так далее. И человек все это преодолел и построил э, вот эту систему, да, не будем говорить, называть ее империей. Давайте построим город, сказал. Да. Можно вот так сказать. Нет, не город, он строил свою, свою вот эту эко, как сейчас модно говорить, экосистему, да, то есть mm -hmm. он, он видел, в каком направлении есть пробелы, есть недостаток сервиса, есть недостаток продукции, и он заходит на эту нишу и закрывает ее. То есть появление вот этого большого холдинга это результат его действительно правильных маркетинговых исследований. То есть он знает, где э, не хватает сервиса, где не хватает э, продукта, и он его там создает. Mm -hmm. То есть и он заходит туда, и вот как вы говорите, э, делает это красиво, делает это удобно. Вот. И поэтому мне кажется, что руководство страны тоже сказали, а если этот человек будет заниматься городом, он со своим вот этим мировоззрением и своей методикой сможет ему помочь или нет. А масштабы уже очень приличные были у холдинга. Да? Mm -hmm. Единственное, что я вижу, потому что ну, город для кого-то большой, для кого-то маленький, mm -hmm. вот. единственное, что я вижу, что холдинг от этого теряет. То есть его время, которое уходит на город, оно теперь не хватает его холдингу. То есть mm -hmm. и в холдинге, я даже общаюсь вот с представителями холдинга, они, честно говоря, очень скучают по его вниманию, потому что не хватает вот, вот этого внимания основателя, который как бы, запустил все это. И те люди, которых он поставил, это все равно не они. И это все mm -hmm. равно кто-то лучше, кто-то хуже работает. Но его внимание, оно не хватает. И город, как говорится, получил там, хорошего мэра. Но холдинг, получается, этого мэра, этого человека... Потерял. Ну, как этот получает не, в том, не, не, не на том уровне внимания. Mm -hmm. да. Мне нравится, что на улице говорят по поводу нашего мэра. У нас же, вы знаете, узбеки и сами по себе такой народ, который просто так никого не хвалит. Нам, наоборот, легче плохое что-то сказать, нежели хорошее. Да, это везде, в принципе. Да, ну, я не знал. Я не знал. Я не ко всем же особо прислушиваюсь. Узбек. Прошивка другая. Вот. И я очень часто слышу одну вещь, то, что мэра выбрали потом по его результатам в первую очередь, потом как он двигается и насколько масштабно это все происходило на, на тот момент. И э, в мэрии нужен, нужен был сытый человек. 
То есть э, тот, кто не будет кушать с города, тот, у кого есть... Э, с... И кормить семью. Да. То есть, да, просто человека Чего? посадить, у которого хорошее образование, все, это бы нагрело беду по-любому, потому что у нас, к сожалению, там есть очень много моментов, где можно аккуратно кушаться, наесться, наполнить желудок. Вот, а тут прям со всех сторон просто как правильное решение. И я в шоке от того, что город это понимает. Как минимум ребята на улице, которые просто вообще за политику ничего не знают, они говорят, да, у нас сытый мэр, все, нас не оборовывают. И все, и вот так вот сидят, и думаешь, во, а ведь и вправду, ух ты, ух ты. То есть вот, вот настолько все уже хорошо. Mm -hmm. Дмитрий Крамович, как отвоевать право принимать решения по креативу у босса? Опа, записываю, записываю. Прям, прям первое, второе, третье. А, вы на аутсорсе долго, или, или в инхаусе? Я и, вот инхаусе. Я долго думал над этим вопросом, как его задать, как правильно сформулировать, потому что э, очень тяжело э, прийти к боссу, сказать, брат, это сработает. Да. Поверь мне. Он говорит, не, 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 дай, вот, вот здесь добавь, вот здесь сделай, вот здесь вот, вот, вот это сработает. Я точно знаю, я художник, я дизайнер, я видеограф, я, я знаю точно, что это сработает. Как отвоевать у босса э, вот это вот э, решение, вот, чтобы, чтобы не босс принимал, а все-таки те люди, которых он нанял. Зачем ты тогда нанимаешь, платишь им там по 5-10 миллионов, по 20 миллионов э, креаторам пла платят, платят, платят. И в чем прикол, что в конце концов, они при, ну, приносят решение, как в вашем случае с, гирб, с гибом. И что дальше? Мне кажется, этот человек – живой показатель решения этого, этой задачи. Он просто взял и открыл свое агентство. И сам Нет, стал боссом. Дмитрий Акрамович тоже босс у себя. Есть ли у вас люди, которые принимают решения, не спрашивая вас по креативу, там по маркетингу? Ну, ежедневно по 10-15 решений принимает. Потому что... Что такое делегирование? Вы сейчас говорите о делегировании, да? То есть э, делегирует ли принятие решения э, на Нет, на делегирование вас? немножко э, это про, наверное, про если ты за каким-то складом или там, я не знаю. Mm -hmm. ты, то есть здесь можно доверить человеку. За, э, вот ты за склада, ты за um, коробки отвечаешь, yeah. за, за вот этот сольвент, за там баннеры, это все. Смотри, я буду, mm -hmm. там, не буду у тебя спрашивать себя, вот я знаю, сколько там, что лежит. Все, а именно вот э, креативщик, он это человек, который, который явно знает, что явно так знает, лучше, что да, что так сработает, да. что там, например, если ты подбираешь джингл, там кана кана канго, протан, он сработает, допустим, в таком виде. А он а, говорит, сделай кана кана да, манго. Да, хочу а вот босс так. говорит, я хочу манго, чтобы в конце было и все, и не, и не волнует. То есть как вот сказать, как отвоевать это решение? Что нужно, как надо начать? Ну, лайфхак. Прежде всего, босс должен же вам доверять. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, он, вы у него кто? Мальчик на побегушках? Или вы у него главный креатор? Mm -hmm. И он всем рассказывает, что он отхватил такого крутого специалиста, который ему решает этот вопрос, и у него теперь за это голова не болит. Или mm -hmm. он говорит, «Эй, я набито вола на олдом». Вот, то есть, какие комментарии по вашей, по вашей персоне у этого человека? Я думаю, что если у вас изначально есть приличный статус, да, mm -hmm. и вам доверяют, и говорят, что да, действительно, это профессионал, то это уже 50%, да? Mm -hmm. И вторые 50%, в любом случае, это его деньги и его риски, это вопрос умения не просто говорить, я так думаю, так вот так должно быть, должны быть аргументы. Mm -hmm. И причем, если человек добился того результата, что он ваш босс, то это значит уже не глупый человек. Mm -hmm. И у него есть определенная шкала ценностей, на которую надо опереться. Но обычно бывает, вот вы сейчас, когда упоминали босса, вы стали использовать какой-то акцент узбекский. То есть вы уже подразумеваете, что у него другой культурный код, а у вас другой культурный код, и поэтому вы друг друга не, полу... не понимаете. Mm -hmm. Так вот, если вы коммуникатор, если вы коммуникатор, то, значит, у вас должно быть понимание его культурного кода, и с точки зрения его словарного запаса и его терминологии суметь ему объяснить ценность вашего решения. Вот. А, а если вы продолжаете топить, там, он 
говорит на узбекском, а вы продолжаете ему на русском топить, что чумепсис, тут вот, вот так, вот так. А, естественно, это будет бить по его самолюбию, и он даже будет сопротивляться не просто потому, что и ваши идеи не нравятся, а ему просто не нравится, как вы к нему относитесь и к его компетенции относитесь. То есть он уже чувствует какое-то оскорбление, что его достижения, его ценности вы не разделяете, а считаете, что ваши ценности играют решающую роль. То есть две вещи. То есть ваш авторитет специалиста и ваш, э, ваше умение коммуницировать э, с клиентом, с начальником, с кем угодно. То есть, когда мы разговариваем с лицом противоположного пола, мы же не разговариваем как со своим братаном, там, друганом. Мы говорим, мы понимаем, что перед нами лицо противоположного пола, и мы общаемся э, со скидкой, там, не матерясь, вежливо и так далее, потому что иначе мы ничего не решим, вопрос. Да? Вот. И здесь то же самое. А, э, поэтому вот я проще даже скажу, у нас бывают случаи, ко мне приходят действительно молодые там, креативщики там, этот, и говорят, у нас там есть этот клиент, мы ему объясняем, он не, этот, не соглашается. Можно мы вас представим как нашего партнера, и вы ему объясните? Mm -hmm. И действительно комические ситуации, то есть я появляюсь, у кем? А это вот Юрмир Захмедов, Бутун, главный маркетолог ассоциации Райса, Хокимия Тышлягян, Паланче, Паланче, короче, ну такой вот, в общем, человек, то есть представляют так, как это самое. Там, Обложку, ну, короче, больше, делают. Да. И он, а говорит же, обычно же правило какое? Главное не что говоришь, а главное кто говорит и как говорит. Mm -hmm. И вот он появляется, говорит, что, Машу Адам, Кельдам, а, все, я сажусь, и я говорю ровно то же самое, что говорят эти ребята. Просто вот э, каким-то немножко там меняя э, словарный запас и терминологию. И что говорит тот человек? Он говорит, мана, говорит, курди лама, а вы мне фигню всякую говорите. Вот, вот, сразу видно, серьезный человек пришел и серьезно мне все объяснил. Вот, уж на калышкере, а вы, блин, я про Расаля Бернасану, там, Узича. То есть, это коммуникация. То есть вы должны понимать, что сработает, чтобы человек убедился, что ваши намерения серьезны, и вы несете ответственность за решение проекта. А играть в то, что а, вот он старый, отсталый, там, или он с области приехал, он нас не понимает и так далее, деньги его, прав он. Ваша задача только правильно построить коммуникацию. Знаешь, первое, Дера Крамович выработал во мне чувство вины. Второе, я теперь точно знаю как э, я буду ходить к клиентам. То есть я хотел спросить, а как э, на, на аутсорсе это работает? Mm -hmm, mm -hmm. Но потом я понял, что это, это и на аутсорсе так будет работать. То есть я понимаю, что если я хочу продать какой-нибудь лярдовый проект, mm -hmm. мне нужно взять как минимум Диора Крамыча, mm -hmm. э, как максимум какого-нибудь э, <coughs> экспата с, с, там, с Украины, с России, с Белоруссии. Это он, он добился этого и он презентует мой проект, мне даже слова не надо говорить. Ну, я благодарен вам за то, что вы вот так все распаковываете. Обычно отвечают на вопросы просто вот так. Первое, вот это сделай. Второе, вот это сделай. Третье, вот это сделай. Нет. Вот сейчас до нас дошло так, что вот мы реально сущ, сущность поняли, идею вот эту всю. Причем не только работы в, там, в, в, ну, в рекламе, в маркетинге, да, а да. везде. То есть, Причем если... в целом это раскрывает целую ветвь непонятных для нас вещей. То есть тот же самый твой акцент, который сейчас поменялся на узбекский, он же столько всего объяснил. А мы этого даже в упор не видим, а вот так просто, вот так просто, вот так сделаем. подкаст А сразу вопрос касательно мировоззрения. Как сделать так, чтобы его хотя бы немного расширить? То есть, вы знаете, мы очень плоско мыслим, нам комфортно тут находиться, не хотим ничего развиваться, ничего пока не коснется. Как только коснется, мы сидим такие, ну как мы сейчас сидим, такие, а -а 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 -а, вот так вот это интересно, еще что-то. То есть, читать книжки немногих заставишь. Да, то есть, э, возможно, есть еще какие-то лайфхаки по тому, как увеличить свое мировоззрение. Мировоззрение увеличить я... Э, у меня был пример, я только приехал с Турции. Э, там я из 2000 студентов э, первым закончил Стамбульский технический университет. Из тех, кто поехал из Узбекистана, я был действительно первый. Вернулся, весь такой вот я молодец, из 2000 студентов. Я первый за границей закончил. А это 94 год, тогда еще у МИДовцев там этих не было, которые я учились за границей. Родился. Да, и вот и, э, я возвращаюсь, считаю себя там прямо вот королем. И э, я попадаю на заседание ученого совета э, архитектурного института. И э, была очень такая известная э, профессор, академик 
Галина Анатольевна Пугаченкова. Это археолог известный. Она очень много, большой сделала вклад в развитие истории Узбекистана. И ей было тогда лет около 80, если не ошибаюсь. И вот а, я, она была сама а, почетным членом турецких академий. То есть там у нее все с Турцией и со всем миром все нормально. То есть человек этот, все умеет, все знает. И для меня было вот инсайтом мощнейшим. Ей говорят, а вот это Диор, он только приехал с Турции, там защитился, вот, учился за границей. А вот он сейчас приехал здесь вот этот, посетить заседание ученого совета. И эта женщина, которая знала в тысячу раз больше меня, и она подходит и говорит, вы были в Турции, вы там учились, расскажите, как там? То есть я никогда... В жизни не подходил к человеку, который хоть там в три раза больше меня знает, чтобы подойти к нему и сказать, вы знаете столько хорошего и так далее. То есть вот этого, вот этого природного восхищения, природной готовности к, новому, к новой информации. Говорят же, вот если стакан полный, ты уже ничего туда не нальешь. То есть твой стакан должен быть все время хотя бы наполовину пустой, чтобы ты мог принять новую информацию. А если mm -hmm. ты приходишь к человеку и говоришь, так, короче, у меня стакан полный, вот ты тоже что-то там хотел мне вылить, но ты видишь, у меня mm -hmm. места нету, поэтому давай там говори что быстро, но я и так без тебя знаю, что нам надо делать и, что, и о чем я думаю. А здесь я увидел у 80-летнего человека, академика там всех мировых академий, вот эту жажду знаний, она говорит, расскажите. Я понимаю, что я ничего нового рассказать не могу, но я, естественно, начал что-то говорить, потому что человек просто вот... И я видел, что это были глаза молодой девушки у 80-летней женщины. То есть у нас у многих молодых девушек э, глаза уже 80-летней женщины, да? А тут... То есть они уже все знают, им ничего говорить не надо и так далее. И вот тогда я понял, что секрет вот этого развитие, то, что вот вы говорите, то есть понимание нового, это мощнейшая эмпатия. Mm -hmm. То есть мощнейшая эмпатия, когда вот вы сейчас вы мне задаете вопросы, я тоже уверен, что вы много чего добились, много чего знаете, но вот это состояние, когда вы спрашиваете у другого человека, восхищаетесь, говорите, что вы узнали что-то новое и так далее, вот это самое классное. Mm -hmm. Оно, в принципе, раз уже, как это говорят, раз вы, пока ученик не созреет, учитель не появится. Mm -hmm. Раз вы действительно вас это волнует, значит, вы уже в этом направлении многого добились. Класс, вот. класс. Поэтому вот эмпатия и жажда э, восхищения ну, другими восхищение. людьми. Да. У меня сейчас ощущение, как вот у ребенка, когда ему машинку дарят, короче. Не, на самом деле, для нас каждый гость это как новая книжка, прочитанная. Абсолютно. То есть вот здесь, я вот на улице сказал Шакиру, мы, ну, как бы, относительно вас, мы такие мураши, люди мураши. А вы для нас Халк. Ну, да, вот. да, да. Если очень утрированно, вы да. сейчас не, не да. Если вы смотрели человек муравей, там у него была такая кнопка, чтобы да. ее нажать и стать большим, понять, как это работает, как этот костюм работает, да. нам нужно впитать вашу информацию. То есть мы каждый раз с, новым, с нового гостя мы, мы как бы вытаскиваем всю информацию. Чем, чем больше, тем лучше. Например, там у нас была Мисс Узбекистан. Там у нас была война интересов мужчины и женщины. А здесь же э, нам лучше по побольше молчать, грубо да. говоря, да, и принимать вот это. Да. Нечего вставлять, понимаете? Да, да. То есть э, это круто. В итоге это даст нам, э, знаете, какую-то новую базу, какую-то внутреннюю платформу, э, благодаря которой в последующем со следующими гостями, да и в принципе по жизни, немножко по-другому будем двигаться из-за того, что получили какие-то новые знания. Вот, почему в городе тяжело присваивается граффити? Как вот, например, мы хотим The Best Podcast где-нибудь в городе Улика сделать, Вечич, да, сделать домом. все вот в каком, на каком-то доме, сделать тюбитейки, The Best, там, может быть, даже как-то головы гостей, которые к нам пришли, то есть это вот как-то... Мне не нравится, как звучит головы гостей. Ну, почему я не могу это сделать? Или как я могу это сделать? Ну, здесь опять-таки такая же проблема, как с вашим, как вы говорите, шефом, да? То есть э, народ это тоже как ваш шеф, да? То есть это э, разница в культурном коде, разница в тон войсе. Вот. И когда вы что-то хотите сделать, вопрос адаптации вашего месседжа по отношению к той аудитории, на которую вы хотите это вынести. Когда вы хотите разместить э, граффити на какой-то центральной улице, 
то или там даже не на центральные, то вы хотите, чтобы это увидели другие. Но при этом эти другие, они другие. Mm. Вот. Mm. И э, то, что вы хотите нести, люди на одну и ту же картинку, не зря вот психологи делают тесты, да, что вы видите в этой картинке, mm. что вы видите в этой... Такие э, неожиданные бывают интерпретации, что на одну и ту же картинку у людей совершенно разные реакции. И вы знаете, да, вот у нас есть этот известный художник, этот э, граффити. Инкус. Да, Инкрузарт, который рисует, и э, кто, какие-то работы его заходят, все говорят, ну ладно, бог с ним, пусть будет, а какие-то там замазываются через буквально через неделю, хотя он ничего такого обидного не рисует. То есть, в принципе, все актуально. А он ни у кого не спрашивает, просто идет и рисует. А, ну, я там не знаю технологию, как у него это сам, я с ним лично не знаком, хотя в Фейсбуке мы с ним как бы подружились. Вот. Но... А, на его творчество совершенно разная реакция. И mm -hmm. это, в принципе, ну, вы как специалисты сегментации и таргетинга понимаете, да, что там всем мил не будешь, и есть таргетирование. Но э, в соцсетях таргетирование, оно понятно, то есть вы в своем кругу, в своих группах, в своих этих, и, и вы можете вообще даже не пересекаться с какими-то людьми. А в городе, вот в том-то и дело, что вот это вот э, городское искусство, оно касается всех, и там таргетирования нет. А, то есть любой человек с любыми там воз воззрениями, да, там убеждениями, он может наткнуться на вашу работу. И если он в ней увидит для себя какой-то а, триггер Марк, или как какой-то да, вот, а, вызов, то, соответственно, у него, возможно, будет реакция. И здесь а, вот этот вот а, как бы должен быть а, подход, что создавать ли универсальное и без сегментации, то есть, чтобы это было всем понятно, и каждый находил, ну, как вот э, там в Джаконде, допустим, да, каждый находит свое, и там буквально только из э, миллиона один только бросает чего-нибудь в эту работу и считает, что она не должна быть, да, то есть, ну, а в принципе, там миллион народа, кто смотрит, они принимают эту работу. Mm -hmm. И по великим художественным произведениям, в принципе, вот такое отношение. А, то есть, насколько вы можете создать а, месседж, контент, который всеми будет принят. В этом, и, э, в этом и кайф создать вот такую работу, которую все принимают, и каждый находит свое. А когда просто напрямую рисуется э, какой-то предмет, вот мне так нравится, но при этом там есть вызов к другим каким-то этим mm -hmm. сегментам, да, э, э, общества, то надо быть готовым к этому вызову. И даже если это будет смываться, это будет убираться и так далее, вы должны понимать, что вы на это и шли. Uh -huh. чтобы получить какую-то ответную реакцию. Uh -huh. вот. И это тоже игра, то есть э, нарисовать, и кто-то там будет сопротивляться, смывать, потом вы будете что-то другое рисовать. То есть если вам вот этот сам э, статус поединка нравится, то можно в эту игру войти. Uh -huh. А так, чтобы вот вы нарисовали, и все сказали, вау, наконец-то он так нарисовал и так далее. Ну, извините, таких художников в истории мало которых все принимали сразу сходу. И в любых странах, в любой период времени можно найти, э, что говорить, Эфелеву башню. Э, этот Мампасан же говорил, что я люблю находиться внутри Эфелевой башни, потому что только оттуда эта железная уродина не видна. Mm -hmm. вот. То есть даже Эфелевую башню э, этот, э, парижская элита не воспринимала, говорила, что это уродство. Вот. Mm -hmm. Поэтому чтобы ваше произведение находило общее какое-то поощрение, да, там, одобрение, это, это, это тоже искусство. Очень раскрыто. Вот. Очень. Да, под, как? Вот, ты думаешь, ну все, уже нечем удивлять. Все, уже все понял. А тут бум, еще, бум, еще, бум, еще. Смотри, вопрос, который... Мне мысль понравилась очень, то, что говорит. Я говорю, только я, мне нравится находиться в Эйфелевой башне, только потому, что отсюда эту родину не видно. И я такой... <смех> Просто дошло такое типа... На самом деле, кто люди, кто приезжает туда, они говорят, ну, такое себе, типа... Ну, на на картинках слишком... Раздутый, да, да, слишком, себе, слишком, там, слишком раздут, грязно, слишком красиво. Сильно, да, там. А, это маркетинг? Да, это маркетинг. Смотри, вопрос угу. тебя. Ты его сейчас сто угу. процентов тебе он понравится. Клиент всегда прав? <смех> Клиент всегда прав? Я можно отвечу своим вот установкой, своим менеджером, что не бойтесь увольнять клиента. О, о, о. 
Вот. Сейчас, подожди. Да, это, надо, это надо принять. Подожди, Переварить, сначала, да, при, принять сначала прими это. Да. То, угу. Что... Угу. Но я думаю, мы дорастем до такого этапа, когда мы сможем позволять себе увольнять клиента. Но пока это высоко. Это высоко пока очень. Нет, дело в том, что говорят же, что миром правят те, которые научились говорить слово «нет». А -а -а. То есть, а -а -а. если вы соглашаетесь со всем, ну, э -э я не знаю, какие образные параллели можно сводить, но цена будет падать, ваши услуги. Mm -hmm. а -а То есть, только «нет», а -а оно Может повышает, да? повышает ценность. А -а То есть, когда есть какое-то ограничение, тогда эта ценность растет. Когда нет никаких ограничений, значит, это ничего не стоит. То есть вот этими отказами и нет, вы должны грамотно построить те ограничения, которые создают ценность вашего продукта и услуги. То есть там это не для каждого, а это не только не этот самый, только сегодня там, и так далее. То есть весь маркетинг строится на ограничениях. Только mm -hmm. вот этот дизайн, а только вот этот вкус, а вот в этом сочетании ты нигде больше не найдешь и так далее. То есть, если вы заметили, любое маркетинговое сообщение строится на ограничениях и на отказах. Mm -hmm. И когда есть достаточное количество отказов, да даже элементарно, вот мы с вами мужчины среднего возраста, да, я по постараюсь да, сказать, что мы с вами почти рядом, да, вот. Почти так и есть. Чем больше ограничений в женщинах, которых мы любим, различных, да, тем больше мы испытываем удовлетворение. Mm -hmm. И я даже не побоюсь такого слова, вожделение. Но если представьте, что те женщины, которых мы любим, они абсолютно доступны. Это же сразу порождает это размышление, что в том ли направлении я вообще двигаюсь. Mm -hmm. вот. То есть даже самое естественное и эволюционное действие, которое нам подарено природой, даже оно построено на ограничениях. То есть вот вокруг этих ограничений она даст согласие, не даст согласие. А я смогу ее увидеть, не смогу ее увидеть и так далее. И вот все это, вот эти все запреты, все от, эти отказы, нет, они создают вот этот гениальный природный маркетинг. Когда вы очень хотите и вы готовы положить жизнь, вы готовы отдать все, что у вас есть, чтобы только получить а, это согласие вместо отказа. Почему бы, когда вы продаете продукт или вы продаете какую-то услугу, вы не создать вам хотя бы такое э, минимальное повторение этой модели. Mm -hmm. Знаешь, я тебе что хочу сказать. Все, давай перестанем. Раз в месяц будем звать Раз, раз, да, если у вас будет такая возможность, мы бы вас хотели видеть каждый месяц у нас здесь на подкасте. Пожалуйста. Причем мы сейчас, знаешь, мы человек, который развит не только в рекламе, мы, мы сейчас вот кусаемся там за, за кусочки вот знаний. Того, да, что, мы рекламе, понимали, что мы понимали, мы думали, мы да, думали что понимали, да. Но... Я думаю, что можно перейти к рубрике, к рубрике вопросы от наших подписчиков. О, да, да, да. да. <coughs> Так, заходим Еще предлагаю в Инстаграм. В начале, в начале подкаста сделать такую штуку, типа, Дера Крамович, а в чем смысл жизни? И потом просто с продолжением всего. Потому что просто... Так... В, чем, в чем правда, брат? В чем да. правда, брат? А что, кто-то вопросы задал, да? Да, 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 да. У нас это классно, кстати. У тебя VPN включен, поэтому... Да, я что-то этот... Классная рубрика, когда вообще третьи лица... Абсолютно третьи. И мне понравилось Махуду Мурадовым, то, что он говорил, то, что надо читать все вопросы. Кроме mm -hmm. самых диких. Да, там, был, там были такие дурацкие вопросы. Но в целом не, ну, много Махмуд хороших. Мурадов, он ничего не боится. Поэтому он может так сказать. Охо. Так, значит, сколько лет надо работать, чтобы стать хорошим маркетологом? Ничего. Вы вызываете общественный интерес, я вам скажу. Ну... Если говорить о затраченном времени на то, чтобы стать маркетологом, в любом случае есть образование. Образование – это минимум 2-3 года уходит. И а, кейсы. Любой кейс, если брать за сезонность, да, вот, то, есть, а, за, то есть человек первым начинает где-то учеником, где-то стажером, потом только он переходит уже в самостоятельное действие. То есть в любом случае несколько сезонов должно пройти. То есть мне кажется, минимум 5-6 лет требуется, потому что у многих продуктов цикличность годовая, и вы должны пережить с несколькими продуктами, с несколькими кейсами свой опыт, чтобы потом уже на примере нескольких своих кейсов и уже тех наставников, которые вас учили, чтобы вы могли тоже самостоятельно принимать решения. Угу. Вопрос от подписчика White Beats. Он спрашивает, а Rent Holding и Aqua Holding в чем разница? Да, фишки каждого. Да, фишки какие? 
экспертное мнение. Аквахолдинг это больше он напоминает семью. Mm. Вот. Там больше какие-то семейные, ну, в хорошем смысле слова, семейные цены. А Ориент это а, команда, которая больше ну, строит... Я, конечно, не так глубоко погружен а, в этот холдинг и тоже, может быть, знаю столько же, сколько вы. Вот, но а, у, у Ориента а, все-таки... У них желание построить свою вот эту экосистему, при этом они не боятся привлекать иностранных специалистов, не боятся делегировать, не боятся привлекать зарубежный опыт. То есть у них это, это уже холдинг, который стремится к такой... Хотя и у Аквы тоже очень сильная мировая интеграция, то есть тоже очень сильная экспортоориентированность. Вот. Но у Ориента больше, как сказать, экспортоориентированность с точки зрения менеджмента. Mm -hmm. То есть они везде внедряют именно вот современный менеджмент, не боятся привлекать зарубежных специалистов, потому что у нас есть как бы вот это вот типа не узбекская специфика, она другая, здесь чужие люди не поймут. Вот, вот что мне нравится, Ориент этого не боится. То mm -hmm. есть они понимают, что мир глобален, и навыки э, хорошего менеджмента, они везде приблизительно одинаковы. И вот здесь вот Ориент, можно сказать, флагман этого направления менеджмента. А у Аквы все-таки, у них они тоже это все прекрасно понимают, тоже они экспортоориентированы, но у них все-таки э, больше ориентация, что все-таки мы команда, мы семья, и э, ценности там чуть-чуть mm -hmm. другие. Ну, еще у Ориента, я перефразирую твои слова, это сильные административные ресурсы. А, так, у Акфы тоже, ну, там, чуть поменьше, но тоже сильно. Ситора Ламбергенова. О. Да, а, самый противоречивый кейс из вашего опыта. Это что она имела в виду? Наверное, типа, <coughs> вот я не, вы не хотели, наверное, что-то делать, но вам пришлось, потому что нужно заработать денег. Наверное, как-то так. Ну, я так понял этот вопрос. А вы как поняли? Вы уже умнее. Так, то, что вы хитрее, я теперь понял. Ну, противоречивость, это если сейчас прозвучала ваша версия, да, то есть противоречивость это когда вы, на мой взгляд, это когда вы попадаете в дилемму, да, то есть, с одной стороны, вроде кажется, можно поступить так, но с другой стороны, есть какой-то другой фактор, который этому дает сопротивление. Вот. Противоречия у меня всегда были, вот во многих интервью у меня когда спрашивают, можно даже перефразировать, в чем вы были больше разочарованы. То есть, mm -hmm. такой был вопрос, в чем вы разочаровывались. Я не знаю, был ли у вас этот вопрос заготовки, вот, но я его тут предвосхитил, да, самое большое разочарование. Так вот, самое большое разочарование у меня было от работы в государстве. Mm -hmm. а, то есть, когда вы в госорганах работаете, у вас а, вы можете себя проявить, там очень большие задачи стоят, ответственность очень большая. Но, к сожалению, а, по крайней мере, такому человеку, как я, то есть человек, который хочет принимать самостоятельные решения, креативить, строить какие-то системы и так далее, государство – это абсолютно неподходящее место, Потому что в государстве все расписано, в государстве все уже продумано, в государстве очень много интересов, очень все консервативно. И вы, если вы хотите что-то там поменять, забудьте. Вот. Ничего вы в государстве поменять не можете, там все давно расписано. И... А здесь написано, это вот в этой книжке вашей, которую вы нам подарили, куда ты ее спрятал? Она здесь лежала. Тут уже ее, короче, звезданул. Там про наружку. А, он ли про наружку, да? А там есть мысли какие-то вот эти аккуратненькие? Не, не, там просто как правильно делать наружу. Вы писали? Был. Да? Было одно время. Я первый. Я первый. Проезжал Дон Дон Дзыки. На, держи. Так, Дирок Крамович, следующий вопрос. Маркетинг в Узбекистане, какие у него особенности? А, в отличие от остального маркетинга по всему миру, типа Европы. И... Ну, его сейчас особенность, что он находится в зачатке. Mm. Вот. То есть, какие могут быть особенности у маленького ребенка, который еще толком себя не проявил, а толком не, как сказать, еще не набрался а какой-то силы. Лет? Пять? Вот. Да, можно сказать, да, лет 5. Почему? Потому что отсутствие конвертации, да, которое убило фактически рынок, да, и mm. нет конкурентных зарубежных предложений, то есть все, все копались вот в этой маленькой нашей песочнице, вот, оно 
породило, что есть как бы менеджмент государственный, есть окологосударственный, есть привилегированный менеджмент, есть мелкий менеджмент, но маркетинга как такового не было. То есть все, все топили как могли. Вот. А теперь, когда уже вошли сюда, вошла зарубежная экспертиза, вошли зарубежные бренды, которые, у которых классный маркетинг, у которых классные специалисты, вот теперь э, как бы начинается вот это создание вот этой экосистемы, когда э, маркетинг будет нужен, э, маркетологи будут развиваться, и мы, будем, и мы уже имеем как бы интересный кейс. Крео.продакшн. Угу. Привет, братья. А Видеоролик, сделанный в республике Узбекистан, который вас поразил. Есть ли такой вообще? Mm -hmm. Ну, там, понятное дело, во всех планах, по всем критериям прям поразил, прям понравился. Бы, прям. Mm -hmm. Так, если э, говорить о... Ну, большинство роликов, которые я отслеживал, они проходили перез, через фестиваль наш. Вот. И... Э, мне нравится творчество. Я сейчас прям вот бренды не, не буду называть. Но вот последний ролик, который мне тоже понравился, хорошо был сделан, Асоновский ролик. Вот, если не ошибаюсь, его делали в Казахстане. Но делал агентство Locals Creative, разрабатывал. Mm -hmm. То есть оно, я так понял, много наград не взяло. Вот. Но сам подход был оригинальный. То есть не пожалели, съездили в Казахстан. Там продакшн тоже сильный, они сделали. Вот. И сам, э, сам подход... Да, это, там, эта идея, она не, но, не новая. То есть много брендов, которые эту идею использовали. Такое, это, это где все подряд падает. Да, 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 падает. Что, угу. типа, Покажу потом. Покажу, да. покажу. Вот. Э, хорошая работа. И вообще, если уж говорить про наших креативщиков, мы говорили про Тимура Сади. Вот, вот, Фархат Нарбаев, основатель Locals, вот, что нравится, что это человек, который получил зарубежную экспертизу, работал в сетевых агентствах в Казахстане и при этом вернулся сюда и теперь вот как бы поднимает вот это вот само отношение к маркетингу, отношение к коммуникациям. Это очень хороший такой пример. Mm -hmm. вот. Роликов много, я сейчас просто боюсь. Хаво Юлара, помните ее ролик? Хаво Юлара – это ролик, как, как себя вести в самолете, да? Там, да. Как это. да. Понравилось? Классно сделано. Классно. Хорошая вот работа. До сих пор, ну, лично для себя, это мое мнение, до сих пор пока в Узбекистане я ничего ну, лучше не вижу. Серьезно. Ну, могу еще сказать про Челлячи. Mm -hmm. Если видели, у них там серия роликов была mm -hmm. про Челлю. И вот последний, это просто фильм. там Тимофей, не поленись, кусочек вот сюда поставь. Там реально сделали фильм интересный. Не рекламирую, что они рекламируют, просто кусочек. И прям пушка-пушка. Есть классный вопрос от Лейзер Queen. Как креативить, когда все время приходится думать о менталитете? О-хо-хо! Прям Ну, мы с вами уже этот вопрос чуть-чуть затронули. То есть вопрос запретов. То есть, если мы менталитет рассматриваем как какие-то запреты, то все художники мира, которые добились гениальных произведений, это люди, которые работали с ограничениями. Mm -hmm. То есть абсолютная свобода, она не продвигает творчество. Потому что, как я говорил, когда есть какое-то сопротивление ограничения, ваш мозг начинает работать, как это преодолеть. Mm -hmm. И вот эта работа мозга, это и есть творчество. Mm -hmm. А когда вы просто вот двигаетесь, просто на газ нажимаете, и там 200 км в час вам разрешено, ну какое у вас творчество? Вы просто нажимаете и едете. А вот когда будет вот такая дорога, и, и ваша машина не совсем к ней приспособлена, вот тут начинается творчество, да, то есть как это проехать, чтобы добиться результата и машину не сломать. То есть любое ограничение – это а, творчество. И менталитет, а если там, я так понял, идет а, в смысле того, что что-то он не позволяет сделать, вот здесь вот обыграть эти ограничения и красиво это преподнести со вкусом, да, не обязательно же там показывать раздетых людей или там материться и так далее, а все равно месседж-то должен быть приличный. И вот использовать эти инсайты, которые есть, использовать эти ментальные какие-то шаблоны, которые есть, и показать это, мы знаем, все наши вот творческие деятели, да, там самые лучшие там, модельные какие-то примеры, они используют там адрес, атлас и так далее. Они не говорят, что мы там будем использовать там другие, они используют местные mm -hmm. архитектурные произведения. 
театральные эти произведения. Они все используют вот эти вот моменты. И как, допустим, тот же театр Эльхом, как они снимают спектакли на там, произведения Абдула Кадыри и так далее. То есть абсолютно современные произведения, абсолютно ты понимаешь, как это классно сделано, при этом никакого сопротивления, что ой, там они что-то сделали против нашего менталитета, нету. И вот это и есть как бы основа эвристики. Ну, эвристика – это наука о творческом мышлении. Вот. Такой основа эвристики – это... Это именно умение огранич... ограничения поставить в нужное русло. То есть вот даже, допустим, самые знаменитые работы этот, в супрематизме, да, это, допустим, квадрат Малевича, это как раз-таки были вот эти ограничения, но Малевич даже своим черным квадратом сумел mm. показать миру, что вот а, те ограничения, в которых они мог... работали, он мог донести ту информацию, которую он хотел донести. Угу. И это все гениально, как бы все это признают. ЗБС-подкаст. Мне ну, нравится давай. про Малевича, это что кто бы ни смотрел эту картину, они все свое что-то видят там. А это же просто ну, черный, черный квадрат. Там нет ничего, ничего не заложено было. И какой-то крутой философ сказал, да ничего там не заложено, это мы все такие креативные. Ну, то есть, начинаем все придумывать. Вот э, к вам вопрос. Какие критерии для подачи видеоролика на фестиваль ТАФ? Ух ты. Угу. Значит, как делать э, кейс для фестиваля? В принципе, это классическая фестивальная тема. А, значит, э, любой, э, как я говорил, деньги вытаскиваются, когда есть проблема. Так вот, какая проблема у бренда при коммуникации с клиентом э, стояла перед тем, как они создали какой-то рекламный месседж? Потом, э, как было подобрано решение и какой был достигнут результат? То есть, вот это за там максимум 2 минуты видеоролика или там 10 слайдов презентации, нужно это показать. То есть или PDF-презентация, или этот видеоролик. Вот. А суметь это показать, потому что вот это само преодоление, то есть есть проблема, есть решение, есть результат. И, естественно, это показать максимально креативно. То есть какие были комментарии потребителей, какие были какие-то интересные моменты там, там же разные могут быть форматы коммуникации. Может быть, ивент, может быть, СММ, может быть, а, там, видео, видеоконтент и так далее. То есть вот это вот все красиво преподнести. И самое главное, и самим кайфануть от того, что они сделали. Да, и а, еще раз вернуться в, эту, в этот момент, сделать. И мы даем как бы площадку для того, чтобы еще раз вспомнить, еще раз порадоваться и еще раз войти в контакт с потребителями и показать им, как это было сделано. Угу. А польза от ТАФа в том, что когда вы это показываете на голосовании потребителей, а у нас на бренд года 335 тысяч человек принял участие в голосовании, то есть на вот такие большие аудитории еще раз показать свою рекламу бесплатно, mm -hmm. да, практически, и а, показать это членам жюри. Члены жюри в этом году у нас 61 человек. Это все ведущие маркетологи и креативщики нашего рынка. А также будет еще жюри международное. То есть те спикеры и те эксперты, которых мы пригласим на конференцию, они за день до этого конференции будут журить эти работы. И если наше жюри даст золото, серебро, бронзу и шорт-листы, то международное жюри будет вручать платину. То есть в каждой из 12 номинаций ТАФа компания может получить платину по решению международного жюри. Если идти глубже, в нашей рейтинговой системе маркетинговой ассоциации за золото получают там, 9 баллов, за серебро 5, за бронзу 3. Так вот, за платину будет 12, а гран-при это 15. То есть это практически там, близко к гран-при оценка. То есть очень много пользы. Агентство, во-первых, получает, когда они получают такой охват, им не надо уже звать в ресторан там, и договариваться с какими-то новыми клиентами. Они просто говорят так как мы уже всех их ведущих рекламодателей позвали в жюри, они говорят, ну вы же видели нашу работу в жюри. Mm -hmm. Или там, а если они уже победили, то вот у нас в прошлом году на ТАФе э, гран-при у нас взяли Рокет, агентство, и они сказали, после победы, говорит, у нас просто был поток э, обращений от клиентов, mm -hmm. и мы очень много заказов взяли на том, что мы стали лучшим агентством ТАФ. Mm -hmm. А бывает такое, подходит, 
Короче, мы же братаны, давай там мне один сделай подгончик, короче, вот это вот хочу статуэтку. Помните, чтобы, 8 а... лет назад я вот там вот да, это... Да, помните, я там этот, вот я хочу такую сделать, мне там одну... А я у меня есть небольшие накопления. Да, вот чуть-чуть, короче, чисто, да, вот чисто сейчас, детишка, это вам, да, конфетки, короче, для вас, вот там же... все нормально. Да, вот, окей, Смотрите, какие можешь... красивые ключи от Toyota Bra. Откуда вы узнали? Кто вам сказал? Эти люди должны быть наказаны, да? Дело в том, что это нормально. То есть, <смех> я не хочу сказать, что коррупция это нормально, но нормально, желание, что желание людей есть. решить вопросы неформальным или каким-то оперативным способом, оно всегда есть. Это как бы нормально. Это тоже но менталитет. Вопрос... Нет, это везде, это во всем мире так, особенно в Сицилии. Вот. <смех> а это не Узбекистан, как вы знаете, да? но там такие же правила. Так вот, просто организатор такого мероприятия должен быть отработать эту модель, то есть как ее делать. В коррупционном стиле вот наши друзья с ближнего зарубежья приезжали и говорили, слушай, Дьор, как ты это делаешь? У нас, говорит, каждый бренд года это скандал. Я не буду говорить, какая страна. Они говорят, скандал. То есть там обязательно... Давайте не будем играть. Вот сам, да. Вот. Кто-то там выигрывает бренд года, его никто не знает, он вообще неизвестный бренд. Естественно, там всплывает какой-то коррупционный сам момент, и все это превращается в какой-то балаган. Вот как ты это решаешь? Я говорю, все просто. То есть вот есть конкурсная часть, она святая. То есть здесь должно быть только царство справедливости. Никаких э, вмешательств не должно быть. Иначе люди это, как бы ты это ни скрывал, люди это моментально чувствуют, видят и все. У нас, я помню, первый идвиг, когда мы проводили, 90% до такой степени люди привыкли, что в, в этой стране все проходит по каким-то определенным канонам что не верили, сказали, ну, это несправедливо. Там, этот, там наверное, Дьюер себе придумал новую игру, чтобы Я зарабатывать вообще, деньги. А при этом никакого скандала не было. То есть нигде никаких этих не было. На, вто, на второй год было 50 на 50, то есть 50% людей уже сказали, да, что-то вроде нормально, никаких скандалов коррупционных не выходит. Видимо, там э, Дьюер глупый человек, не умеет деньги делать, просто проводит мероприятия и все. Либо так, либо так. Вот. Да, и только на третьем Идвике э, уже было 90%, которые соглашались с результатами конкурса как с фактом. То есть они говорили, да, действительно, вот эти вот классно поработали, они поэтому первое место заняли. И уже обсуждали результаты конкурса, а не то, что как я это провел. И все. И вот мне, кстати, наш товарищ, э, э, этот э, Сарвар, он, э, Сарвар Акиа, он этот организатор конкурса Майдей, ресторанного конкурса, кстати, тоже позовите, классный, классный мужик. Вот. Он... Э, Первые два конкурса он тоже самое сказал. Говорит, вначале говорит, все там говорили, ой, зачем это все, это не нужно. И только на третий всегда, то есть вот это вот раз, два, три, Бог Троицу любит, оказывается, это логика есть в этом. Вот только на третий уже все стали признавать конкурсы, все стали подавать свои работы, понимая. Ну, главное, естественно, должна быть объективность. Вот. И а, мы всегда как делаем? Приходит, как вы говорите, там, мы не простая компания, мы должны победить, у нас других этих самых вопросов нет. Я говорю, я абсолютно согласен, что вы непростая компания и что вы должны победить. А, давайте так, вот у нас есть партнерские пакеты, вы а, там, помогаете проведению нашего мероприятия, потому что мероприятие тоже должно проводиться на какие-то средства. Вот. И вы получаете отдельную номинацию, которая соответствует вашим достижениям. Потому что у любой компании, которая чего-то добилась на рынке, у которых есть а, какие-то возможности, 100% они имеют свою уникальность. Просто вопрос сформулировать эту уникальность, которая нравится их потребителям, потому что они покупают их продукт, их услугу, значит, им что-то нравится. Вот это нужно сформулировать. И вот эту формулировку мы включаем в диплом и награждаем эту компанию, потому что все соответствует реальности. Они помогают нам провести мероприятие, мы это объявляем, мы говорим, какая сумма э, этот, э, нам поступила, какой, как мы благодарны этой компании, а компания просто фиксирует свое достижение, которое они имеют. И это честно. В результате все довольны. И они довольны, что признали их недостижения. И мы довольны, что у нас есть средства для проведения мероприятий. Вначале мы награждаем тех, кто партнеры, а потом начинается награждение по мнению потребителей и жюри. Там, mm -hmm. То есть отдельные эти блоки. Нет, это я видел. А да. есть же люди, которые не видели. Нет, да, да, да. У нас всегда после каждого, после каждого вот, э, бренд года, э, про, про этот, э, про 4 бренд года мы проводили бесплатно. То есть мы сами выбирали номинации, сами выбирали бренды, просто им говорили, что вот вы участвуете. 
И только в этом году мы бренд года сделали платным. Mm. То есть нам надоело вот это вот. То есть мы их уговариваем, они говорят, нам это не надо, говорят, зачем это. Вот кто платит, тот и участвует. Mm -hmm. В результате у нас набралось больше участников, чем при бесплатном. И в результате люди начали говорить, ой, а там стало платным. Ну, ну кто платит, тот и выигрывает. То есть люди не вникают в систему, говорят, а там же за деньги теперь стало. Раз за деньги, значит за деньги. Короче, все. Mm -hmm. есть, и этот. А сами сути не понимают, что ни один мировой конкурс бесплатно не проводится. То есть ты везде платишь, mm -hmm. чтобы участвовать, чтобы жюри рассматривал, чтобы все это было. Вот. И с людьми спорить бесполезно. То есть кто, кто не верит, что есть справедливость, они не верят. Кто не верит, убедить. Не вот убедить, это, да. Да. Если за Поскольку... это заплатили, у этого есть финансовая ценность, no. и ты чувствуешь, что это что-то стоит. Да, а сколько стоит поучаствовать в Тафе? Ну, вот последний раз сколько стоило? Бренд года – это тысяч. миллион суммов. А, для да членов ассоциации – 500 тысяч. А в Тафе у нас сейчас вот 800 тысяч. Для членов ассоциации – 400 тысяч. То есть 50% скидки. Когда же в нашей стране появятся действительно хорошие остановочки? А что, их нет, что ли? Не, вообще, на самом деле... Видимо, человек не, не, не он, сталкивался он, с хорошим Он, да, с хорошим не сам... Нет, есть очень много хороших остановочков. Прям... Мы растем. Еще, еще лет пять, и все, и там тоже у нас будут топы. Вот ко мне подошел там, недавно один братан и говорит, ты можешь вести СММ? Я говорю, брат, честно, я говорю, я не соображаю в этом, и браться за это не хочу. Для меня лично СММ... Сразу SMM... узбек, да? Не, смотри, вот человек платит там до штуки баксов за СММ, угу. и когда нету выхлопа, нету заявок, нету денег от этого, ты думаешь, что ты просто так эти деньги вливаешь. Mm. Понимаешь, что в СММ, если это действительно качественный СММ, качественный СММ, если он, если ты хочешь, чтобы он заработал, он от 3-6 месяцев начинает только какой-то выхлоп давать. А клиент, дава, да, когда дает штукарь, он думает, что я сейчас дал штукарь, через неделю мне сейчас звонки посыпятся. Да-да-да, это да. Это да. И это клиенту это тяжело объяснить. Ты когда приходишь, ты говоришь, что Братан, это будет штука в месяц, то есть от 6 тысяч там, до 10 начинается уже что-то, какие-то приходы к тебе. И клиент это не чувствует, понимаешь, материи нет. Он, за, он, не платит, он платит не зная за что. Тут больше, больше ты заплатил за воду, короче, делаешь. ты ее держишь в руках, понимаешь? Да, да. А СММ это ты за ветер платишь. Какой бы, какой бы не был... Какая-то дурацкая параллель насчет ветра, конечно, не совсем с тобой соглашусь. Ну, в целом... Я тебе объясню позицию клиента, брат. В целом есть, да, боль у ребят, то есть это клиенты, которые прекрасно понимают, сколько денег нужно для того, чтобы это работало. Есть ребята, которые знают, что есть услуга, которой нужно пользоваться, чтобы это начало приносить прибыль. Ну, или там заказы клиента. Это смотри. И это... обычно эти вторые как раз-таки относятся к тем, кого ты говоришь. Они, они вот 10 миллионов откнули и такие... А где? А -а -а -а. Все, а вторые они наоборот. Они, точнее, первые они наоборот. Они все прекрасно знают. И, ну, это знаешь, это, будет, это вот я веду СММ Ваше за БС Подкаст. есть, оказывается, раздел дискуссии ведущих. Да, да, да. Пытаемся сначала. Вот я веду СММ за БС Подкаста. Вначале это были там 2-3 тысячи просмотров там у роликов. И потом это перешло в миллионы. Но перешло это через 3 месяца, допустим. То есть это и тяжело объяснить клиенту, что выхлоп будет потом. А на этой крутой ноте... Мы переходим к, э, к новостям Узбекистана. О, Он, у нас мы на много. вопрос ответили этого читателя? А, Мне кажется, да. мы не ответили. Там... Перезадам, Диора Крамович, когда же в нашей стране появятся действительно хорошие СММщики? А, значит, к этому вопросу. А, смотря как относиться к СММ. А, у нас в чем проблема наших э, владельцев бизнеса, они к любому из инструментов маркетинга относятся, и любому каналу, э, рекламному каналу, они относятся как к конкретной воронке продаж. Вот. А, но воронка продаж – это конкретное вот, место продаж. А все э, каналы коммуникации, то будет это СММ, или наружка ли будет, ли, или там радиореклама, или телевизионная реклама, или диджитал, это все э, воронка эмоций. А, то есть нужно отличать эмоциональную воронку с потребителем от воронки продаж. Вот. Пока вы не создадите эмоциональную воронку с потребителем, говорить о воронке продаж рано. Так вот, хороший СММщик – это тот, который создает эмоциональную воронку. То есть вот ваш СММ, вашего подкаста, он же создает эмоции, mm -hmm. вот. но в то же время вы уже как opinion лидеры уже можете преподносить какие-то продукты в качестве проверенного как бы, предложения, на которые люди могут среагировать. 
Так вот, хорошие СММщики — это те, которых просто создают классные, хорошие эмоции. И мне приятно просто там свайпить Инстаграм этого бренда, потому что там классные мысли, классные приколы, классные картинки и так далее. А уже вот эта атмосфера естественно, порождает у меня желание приобретать. Но когда вот это вот классическое, этот, нам в неделю нужен один э, этот развлекающий, один продающий, один э, этот, да, то это получается какая-то качалка, да, постоянная, что типа ты этот, купи, 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 купи. В конце концов, я не думаю, что Инстаграм нужно делать для того, чтобы просто вот выкачивать деньги у людей mm -hmm. из э, кармана, а я в Инстаграм захожу, чтобы получать удовольствие. И чтобы посмотреть, что у всех прикольного, что у всех интересного и так далее. Mm -hmm. Хороший СММщик, он должен вот это вот создать атмосферу, что бренд действительно друг мой друг вот в данном направлении. А уже воронка продаж, если он оценивает хорошего СММщика с точки зрения продаж, это уже немножко другая тема. А Все-таки важно создать вот эту вот атмосферу доверия между брендом и потребителем. И мне кажется, таких специалистов у нас на рынке достаточно. А примеры давайте. Ну вот с кем мы работаем? С Рокетом работаем. Рокет нормально работает. И Digital тоже хорошо делает mm -hmm. свою работу. А, ну, а, раньше Латмедиа тоже хорошо работала. Сейчас просто там много чего у них произошло. То есть всегда на рынке появляются вот хорошие игроки, которые, в принципе, хорошо помогают клиентам в этом плане. Если я не ошибаюсь, Латмедиа сейчас в технику превратилась. Нет, я так понял, Латмедиа вообще это стал какой-то автономный продукт. То есть те основатели которые были, они сейчас уже перешли да, в другие уже. бизнесы. Да, 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 да. То есть это вот тот момент, когда э, этот Дима Середин uh -huh. и как его партнер, вот они когда вместе работали, это было прикольно. Uh -huh. И на этой прекрасной ноте мы переходим к новостям Узбекистана. Новости Узбекистана. Их на самом деле немного. Я сегодня, не поверите, час, наверное, сидел, листал просто все. Да. Обычно их очень много, информационных поводов прям Из куча. Из-за много воды просто. А... Очень много воды. Да, как кроме того, что жара, начала, ни хрена да. ничего не происходит у нас в жизни. Первая новость. Новая, самая большая купюра в 200 тысяч суммов выпущена в обращение с сегодняшнего дня. Ну, это уже с того дня, когда выйдет подкаст. И вот в этой пачухе 120 миллионов суммов. А не, я вижу... Сколько там миллионов сумм? 12 миллионов, да? Больше. Нет? Больше. Инфляция. У вас есть? У вас есть купюры тоже? Нет, нет. Инфляция? Что да. это? Что происходит у нас? Далее раметисты есть, это купюра, я видел. Да. Что у нас происходит в жизни сейчас? Почему бабки такие стали большие? Скоро же миллионная купюра появится. Но сколько да еще не, вот до этого момента? Навряд ли, навряд ли. Братан, я тебе вот так вот просто буду стучать вот этой одной миллионной купюры скоро причем. Два года ну, даю. Не я не экономист. Есть такой Юрий Батырович Юсупов. Вот он, позовите его, кстати, получите массу удовольствия. А по вопросам экономики он очень силен. За, за, мы все же за это записываем, да? Мы потом да. Это... А я к этой купюре больше как бы с эстетической точки зрения, да? Честно говоря, я вот и к мнению Макаренко тоже присоединяюсь, что дизайн слабоват. Mm -hmm. То есть все-таки 200 тысяч это должен быть дизайн в два раза лучше, да? чем у 100 тысяч, да? mm -hmm. и в четыре раза лучше, чем у 50 тысяч. Mm -hmm. <laughs> вот. mm -hmm. Но мне показалось, что дизайн слабоват. Опять-таки, к той же теме возвращаясь, как по бренду города, по гербу города. То есть у нас конкурсная культура слабая. То есть когда ты хочешь сделать конкурс, обязательно появляется умный дядя, который говорит, так, все, что вы сделали в сторону, сейчас я вам скажу, как надо делать. А, или наоборот. Племянник сами решают, вот посмотрите, как классно. Сами решают. Почему? Потому что не умеют делать конкурс. Mm -hmm. И вы, вы были свидетелями вот конкурса на знак «Сумма». Тоже было очень много негативного мнения, потому что были классные варианты, но по какому принципу они выбрали этот вариант, мне тоже не понять. На что похож знак «Сумма»? Вот. Тот? Который выбрали, да. А, который выбрали, но он похож на такая... <смех> Мне почему-то со змеей больше как бы все это само ассоциируется. Mm -hmm. То есть я не вошел в их там и в их концепцию. Мне показалось, что все-таки змея. Mm -hmm. вот. Но в принципе деньги они такие же. В принципе тоже очень токсичные. Mm -hmm. <смех> вот. Поэтому может быть в этом есть какой-то смысл. Ты дизайн разбираешь да, я, пытаюсь, я пытаюсь да, разобрать, зачем. Вот 
Это выглядит как какая-то станция в метро. Причем не самая удачная, вот я так скажу. Лично для меня. И вообще я здесь вижу акценты какой-то Белоруссии. Реально вот эти вот... Это же белорусский mm. орнамент. Ну, может, возможно, и наш тоже, но смотрите. Там прям за гранатом. Это же белорусский это орнамент. Это Норбанк, брат. Не, ну, похоже, там э, этот, адрасовые такие сам мотивы. Да, ну, я имею в виду... Вчера у товарища права разглядывал а белорусский. это змея? Да, это змея. Причем не самая лучшая змея. Что Древний это? каменный талисман. В виде змеи, да. А, двухглавой змеи. Это талисман. Талисманы, по идее... Ну, я не знаю, у меня смешанные чувства. Я, не, не я разве. просто не видел описания. По идее, уже должны как-то разместить описание. Уже есть, да. Вот, 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 смотрите сами. Нет, это они просто по, а, этот, рассказывают, да, да, к чему, но общего какой-то концепции. То есть, ну да, ну понятно, что вот в таком порядке все это разложено. Uh -huh. А почему именно так и что это характеризует? Получается, какой-то как будто бы этот какой-то археологический музей ограбили. Так что там у нас есть 2002 эры и вот этой до нашей что-то что-то такого-то года. Вот это есть. Ставь. Куда поставить? Вот сюда поставь, вот сюда. Пусть тут стоит. Такое, да, ощущение есть? Ну, это опять-таки вопрос: насколько креатив нужен, насколько креатив поддерживается. Или не нужен. Итак, девочки налево, мальчики направо. В Ташкенте в парке у телебашни поставили будку 102, что, чтобы разгонять э, парочек. Таким образом планируют бороться с непристойным, непристойным поведением э, парочек в парке. У нас сейчас есть на самом деле такая... И все, опять штука. мы начали обсуждать. Реально, реально. Вы же заметили сами тоже. Он, э, раньше, когда у меня там не было сына, не было жены, да, там вот это все, я как-то не особо это самое, обращал на это внимание. А сейчас, когда выхожу из дома вечером по делам куда-то еще, у нас там много мест, где можно отдохнуть хорошо. И целоваться. И видишь там, ну да, там, там уже нет вот этого, как раньше там сидят в парочке, в обнимку, там что-то обжимаются, что-то делают. Нет, сейчас там гаи стоит, милиционеры стоят, которые кому-то пацана вытащили от этого 15-16-летнего. И Вот так держат его, так, кэм. Это что-то ему объясняет. То есть у нас очень серьезно за это взялись. И вот вы что думаете? Как нам так быть, чтобы люди сразу сами понимали то, что ну веди себя аккуратно, достойно? Ну, мне этот дело, что не в этой будке, да, то есть и не в этом месте. Место, конечно, святое, там же людей в 30-е годы расстреливали. То есть в любом случае это как бы неуместное место с этой точки зрения. Вот. И... Музей репрессии, да, по-моему? Да, да, да. Музей. Там, там реально же было вот именно... А потом место, поподробнее место, место для расстрела, да, было. И поэтому там этот музей репрессии туда вывозили людей, чтобы их это сам расстреливать. Вот. Поэтому место в любом случае не соответствует этим целям, которые там указаны. Просто молодежь историю не знает. А, ну, это одно. Но вопрос... <coughs> Мы с вами вот работаем в коммуникации, да, то есть вопрос коммуникации. Где есть хорошие... Да, вот вы сейчас, мы с, с вами этот, по вашему творчеству смотрим, да, какие-то кейсы. Вот где хорошие кейсы по Манавиат Марифату? Кроме нотаций каких-то, кроме нравоучений и так далее. А на, вот есть молодежь, вот есть, как вы говорите, там, от, пускай будет от 14 лет до 20 лет, там, допустим, есть целевая аудитория, которой нужно донести определенные ценности. У нас есть э, пример классной коммуникации, классного кейса, именно воспитательного, который бы именно этой аудитории на их языке, на узбекском, на русском, объяснял бы, что это просто как бы уят, да, yeah. и что этот, самовыражайся как-то более это прилично, да. То есть, если это серьезные люди подумают, серьезную стратегию сделать, можно сделать классные эти ролики. Раз это нас без... И я вижу, что наши депутаты Фалимаш Риса, это там всех наших нравоучителей, всех это беспокоит. Раз беспокоит, сделайте классный продукт. Почему это остается на уровне слов или на уровне каких-то вот этих сиюминутных милицейских поручений, приказов и так далее? То есть несерьезно. То есть должна быть классная коммуникация, чтобы молодежь привыкла, что с ними разговаривают не языком силы, а что с ними коммуницируют, ему что-то объясняют. Нам мы же тоже дома же привыкли, что если что-то серьезное, родители нам объяснят, а не просто шапалок и так не делай. Естественно, возникает обида, сопротивление, да, родитель всегда прав, но ты понимаешь, что что-то по отношению к тебе несправедливо поступили. Mm -hmm. Так вот, когда большие дяди, как родители, по отношению к молодежи также поступают, это не очень. Да, кровь кипит, молодые люди, все, что-то хочется от себя, самовыражение какое-то находить. Но мне кажется, вот... Если государство возьмет на вооружение креатив и хорошую коммуникацию, 
то зарплату милиционера можно будет платить намного меньше. Угу. Ух ты. Перестаньте так отвечать разверто, пожалуйста, нам, чтобы нам да, даже спросить дальше нечего. В целом, в целом реально круто сказали. Почему реально мы не беремся и не делаем? Но опять же, это же гормоны, это же юношество, это же дети, по сути. А, прикольно было бы сделать конкурс как раз таки на эту тему а, видеороликов. И пусть, например, все продакшены Ташкента поучаствуют в конкурсе, чтобы а, показать вот, со стороны коммуникации, а не со стороны дубинки, <coughs> Наши, ну, там, наши, наш менталитет, наши ценности. Там, Давайте замутим такой проект. Реально много ну, вот по гербу города мы делали такой конкурс. То есть это было классно, но э, вот именно вот эта конкурсная культура, она сама по себе воспитывает как раз-таки молодежь. То mm -hmm. есть уже сам процесс конкурса, он уже вовлекает всех в обсуждение, и появляются там сторонники, противники и так далее. Но почему-то вот эта конкурсная культура не была поддержана. То есть у нас есть фестивальная культура, у нас проводится куча всяких этих форумов, фестивалей и так далее. А на государственном уровне я не вижу, так как я сам организатор конкурсов, я не вижу вот эту веру в то, что конкурсная культура, она тоже очень классный воспитатель, очень классный а, как бы источник развития Вы не верите или верите? Вот, а почему-то представители государства не верят. Mm. То есть я-то сам верю, потому что я каждый год делаю два больших конкурса. Вот. А э, со стороны государства я вижу, что вот этой веры в конкурсы нет. То есть проводятся какие-то ну, там конкурсы, там им пилоты раздают в качестве победителей, там, или еще что-то. То есть дискредитируется сама как бы, эта тема. На самом деле конкурс – это мощнейший генератор идей и мощнейший генератор консолидации общества. Что такое консолидация? Ответьте, пожалуйста. Когда, Нет, мы, ответь. когда мы все едины и непобедимы. Я пытался... Да я не знал это слово, клянусь. Я ну, тоже типа, не знал. Я, я надеялся, что ты хотя сказать, бы из нас умнее. Мне не стыдно сказать, что я не знаю такое слово. Мне не стыдно не, спросить, не, так не как будто я знаю, но решил у тебя узнать. И сейчас, Дера Грамович, мы будем слушать демки узбекистанских исполнителей. Они неизвестны, но хотят вам показать, как они круто или не круто делают свою музыку, а оценить, оценивать будете вы, ну и чуть-чуть мы. Мотор есть, и первый трек э, – это человек, который прислал нам песню «Gang Gang», его зовут а, Айронева. Айрон. Айронева. Наверное, я правильно тебя прочитал, прости, если неправильно. Ну, хорошее начало для этой руки, такое «Gang Gang» Айронева. Сейчас будем оценивать. Эй, слышь, как тебе это кристаллики светит? Я в своем гетто помешан, перелетаю на левел, позабу вас на бейки в тренды. Перелетаю, я блять темнулся, но где ваши души? Ты мне грустно, нет, мне не грустно. Слышал песню. Пять работ голосовать, лайф говорит вам прощай Победу свой рай, торопясь, но устав Я сладкий, что с вами тема, фиалки на стенах Беги тебе сначала первый Ням-ням, слышишь ли творчество Егора Крида? Это был Егор Крид. Ну, племянник его. Племянник. Мне понравился. Неплохо, неплохо. У вас какая машина, Дера У меня трекер. Трекер? А это который Турбо или который первый? Первый. Премьер, значит. Премьер, трекер, премьер. Премьер, да. Короче, поставили бы такую песню в трекере. Нет, тут же все целевая аудитория. Я же не его целевая аудитория. То есть вот эти вот, как сказать, вот этот Автотюн? прожевывание окончаний, угу. да, и вот этот речитатив, он как бы в прямую мне не заходит, то есть я под это плакать и танцевать не смогу, потому что, ну, у меня другое поколение, я там другие, под другие эти, как бы, получал удовольствие, а Здесь я вижу, что я просто знаю, что у меня дочка слушает, да, старше 14 лет. Вот э, ей это нравится. Mm -hmm. вот, то есть получается, ну, он, нас, и у меня э, тоже в, в агентстве у меня парень работает, он тоже вот э, такое читает. творчество, да, его он очень любит и сам тоже это записывает. И я вижу, что это заходит, это нравится. И в принципе логика есть, даже в словах я вижу как бы смыслы нормально. Mm -hmm. Следующий трек Young Trigi движение. Я переживаю за этот трек. Заметьте, старые вот эти звуки стали использовать. Ну потому что уже у всех FLK есть стандартные звуки. Но мне нравится этот бит. Если она стоит, значит это не судьба Ты ей говорю, бля, что она твоя мечта После этих слов это пусть и будет Каждый, каждый день бегаю с ней, как будто лоб Рулики на 
часики в лесах, как эталон Тут истории хана, пусть это роли пацана Ну здесь более такой слащавый, да? Слащавая версия контента Ага вот, здесь как-то больше уси-пуси, но <laughs> вот. Но, видимо, тоже есть целевая аудитория, ага, ага. которая ждет этих откровений. Угу. Вот. И скорее всего, ну, это, я так понял, это больше на девушек рассчитано, да. на женскую аудиторию, молодую женскую и аудиторию. На Шакира. Да. Мне нравится, как музыка в тональности хотя бы. Окей, следующий трек Байджи и Кади Буги. Да. В прошлом треке просто застрелили кого-то. По по там. По по по. Все эти движения этим ребятам не по зубам. Разливай хейни в наши стаканы, я сегодня флам. Только не вин никому, как моста не верит слезам. На битах долго можешь проверить, я не дилетант. Все эти движения этим ребятам не по зубам. Не по зубам. Разливай хейни в наши стаканы, я сегодня флам. Только не вин никому, как... Ваш вердикт? Ну, я как сторонник здорового образа жизни. Не совсем приветствую такую, этот, как сказать, Когда критическую хлам, короче, релаксацию. Да, да, критическая да. релаксация. Критическая релаксация. А, Релон Буташкент. Релон Буташкент, да? Буташкент. Бу. Релон. Он испугал город. Я ни, ни одного ни слова не понял, честно, но такое качало что то Донашман кто такой? Донашман это такой советник, консультант. Короче, там он в песне говорит, что какой-то Донашман сказал не кури. И все будет хорошо. Ну все, за здоровый образ да, жизни за здоровый зашло, образ. все нормально. Да. Мне, мне тоже зашло, прикольно, очень неординарно, он эмоции вызвал да, да, конкретно. Да. Да. Uh, давай, King YZ, Court Blank, right here. Right here. King YZ, Court Blank. Повторюсь, это наши все местные ребята. Это вот прям очень вкусно, очень вкусно. Я же гаплан гаплан Да, 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 да. Мысли, а. мысли классно. Да, но этот... А он про интересно. плохое что-то да. или наоборот за здоровый образ жизни? Нет, там, там не совсем такая тема. Он говорит там больше про жизненный поток, вот этот вот, про движение. Только не так, как там было сказано, про, а здесь про другие движения, про, ну, хорошие. А, понял, понял. Как вам песня? Не, хорошо. Понравилось? Тоже, да. Только... Не, вообще молодцы, вы этот... Э, вообще, э, как сказать, я всегда... Уважаю тех людей, которые что-то создают. Я, а -а -а. кстати, вот своей дочке тоже, она у меня на, этот, на электрогитаре играет. А показали, а -а -а. как дутар. Сам главное, гитару подарили мне, а я так сомневался, да, и говорю, будешь? Она говорит, буду. И, в общем, сейчас она репетирует, занимается с наставником. И я ей объясняю всегда, что в мире а, люди, которые создают, правят теми, которые используют. Mm. А, то есть, если ты просто пользуешься, допустим, если ты слушаешь только музыку, да, там ходишь на дискотеке, там этот, то ты простой потребитель. Mm. Но если ты создаешь, у тебя есть желание создать свой контент, желание создать св свое какое-то произведение, то ты сразу выходишь в очень небольшой часть людей, которые 
именно создатели. Mm. И мне нравится, что все вот ребята, которые сейчас вот мы треки послушали, я так понял, что все это ребята, девчат, все девчат нету, вот, а, что у них главное есть стремление не просто потреблять чью-то музыку, да, а создать свой контент. Это круто. То есть чуть хуже они создадут, чуть лучше. Главное, что они, во-первых, кайфуют от этого, во-вторых, они а, хотят донести свою мысль до других, и рано или поздно у них все равно получится. Mm -hmm. И сейчас у них тоже, кстати, неплохо. И э, последняя композиция на сегодня. Я, Человек, я, там, который... Трек. Я чуть-чуть не забыл, там подписчик отправил. Он, один трек. Я не уверен, что это за песня. Сейчас я быстро... Давай-давай. Ты пока перекидывай. Да. Э, искры подготовь. Итак, следующая композиция. Это человек отправлял несколько раз свою композицию. Почему-то она ни в первый, ни во второй, ни в третий подкаст не попала. И даже не попала на подкаст к Махмуду Мурадову по техническим э, ошибкам нашим. Но сегодня мы поставим этот трек. Он называется «Искры». Э -э, Шомка, запускай. Глаза твои искры, искры, искры Падали ты близко, ближе ко мне Ты вела ведь чист, чист, чист Что же с тобой стало, мне мало тебя Глаза твои искры, искры, искры Падали поблизко, ближе ко мне Ты вела ведь чист, чист, чист Что же с тобой стало, мне мало тебя Что же с тобой стало Мне очень понравилось А вам? Не? Классно. Приятно. Романтический да, такой да, вариант. вот эти вот нотки наши национальные что там, да. Все. Вот это присутствует, это классно. Да. У нас все равно есть стиль, вот у узбеков есть вот этот стиль, он, от него никуда не деться. Да. Мы живем здесь, и он по-любому вот у музыкантов, у креативщиков, у кого угодно он проявляется. Да. Следующая композиция, это Монага Став. А, песня называется Лето. Монага или много? Монага. Монага. Много Став. Монаго. Монаго. Братец, я приземлился, я уже в Ташкенте. Я хочу съездить, искупаться. Интро я не слышал, но сам Кристиан обещал. Окей, окей, давай, братец, жду тебя. Тратим на солнце, тратим на лето, поднял малыху к небу. Я я ей, я я ей, я я ей. Тратим на солнце, тратим на лето, поднял малыху к небу. Я я ей. То есть что мы делаем? Тратим на солнце, тратим на лето, поднял малыху к небу. Малыху к небу. Чем он поднял? Тратим на солнце, тратим на лето, поднял малыху к небу. Я я ей, я я ей. Короче, единственное, что я понял, что он малыху книгу понял. Да, возможно, это про самолет, то, что он куда-то улететь собирался. Возможно, это девчонка, которую он поднял к небу. А может быть, это какой-то продукт. Может быть, я не знаю. А ты поднимал А ты уже сегодня поднимал малыху к небу? Как вам такая пацанская песенка? Не, ну это хорошее сопровождение для поездки в горы. То есть, вот там заход, и ты едешь, и... Понимаешь, что ты что-то поднял, и поэтому ты сейчас можешь потратить. Поднял, потратил. Это баста. Поднял, потратил? Поднять и потратить. Нет, это... Что в моей голове? Потратить. Да, все, все. И давай закрывашку. В общем, сегодня мы узнали, как увеличить свое мировоззрение. Мне кажется, мы вообще все узнали сегодня. Расширить в целом, да. Узнали сегодня о нашей в подкасте будучи ведущими немощности <смех> в, в, в нужных моментах, когда надо бы раскрыться, а мы не раскрывались. Спасибо вам за то, что показали этот путь. Мы будем в его сторону обязательно развиваться. А, спасибо за всю ту информацию, которую вы нам дали, и за то время, которое вы нам уделили. Оно бесценно абсолютно. Спасибо. Дзюра Крамович, пользуетесь апельсином? Конечно. М -м специальный подарок от банка онлайн апельсин от директора Сергея Мадиева вам. О, спасибо. Принимайте. Вы нам, а мы вам. Спасибо. Апельсин, как всегда, щедр. Там вы даже не представляете, что там. Это очень-очень круто. А Я... По этому поводу короткий десерт. Да? 
А, значит, я вот просто ребята там свои поэтические вот эти э, заставки давали, и поэтому мне как-то вспомнилось свое. Я тоже чуть-чуть люблю поэзию. Вот э, есть такой поэт российский Мандельштам. Слушаю. Он придумал, э, он воспевал свой любимый город Петербург. И у него есть хорошая песня, э, вы, э, точнее стихи, вы знаете ее там Пела Пугачева о том, что я, э, я люблю этот город. И он это посвящал, посвящал э, Петербургу. Вот. А, я решил, а почему Ташкента нет такого же стиха? Mm -hmm. Ну да, у нас нет Мандельштама, но что теперь делать? Ну кто-то же должен про Ташкент написать. Ну я, а кто же, если не я? Да? И я тоже накидал пару Сейчас строчек. Попутаю. Да, пару строчек. А, значит, я люблю этот город, потому что в нем ты превращаешь в реальность мои лучшие сны. А, ты меня погружаешь в нереальный экстаз. Все мне нравится очень, все так радует глаз. В этом городе вечном, под названием Ташкент, в суете быстротечной, я влюбился на век. Это была такая вот интерпретация Мандельштама. Вот. Так что любовь движет, любовь к городу, любовь к своей стране. И если правильно и сильно любить, то обычно... И четыре направления получается, и одно направление получается. Вот, все можно добиться. Прекрасно, прекрасно. Спасибо Очень большое. круто, спасибо да. большое. Да. Да. Аплодисменты, спасибо. Шома. ЖВС-подкаст.